একজন সরকারি কর্মকর্তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করত কারণ ওইখানকার ভবনগুলো ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তো বলে রাখা ভালো একজন এলাকার লোকজন কিন্তু নতুন কোনো সরকারি কর্মকর্তা আসলে এই কোয়ার্টার ভবনে না ওঠার জন্য সেই কর্মকর্তাকে শুরু থেকেই অনুরোধ করত কেউ অনুরোধ রাখত আবার কেউ রাখত না তারপরও চারটা ভবনের মধ্যে একটা দুইটা ভবনে কোনো না কোনো সরকারি কর্মকর্তা তার পরিবার নিয়ে থাকত কিন্তু কেউই সেখানে দুই তিন মাসের বেশি থাকতে পারত না হয়তো বদলি হয়ে অন্য জেলায় চলে যেত না হলে অন্য কোনো বাসা ভাড়া করে থাকত কেউ কিছু বলতে চাইত না পনেরো বছর যাবৎ কোয়ার্টার ভবনগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে কেউ থাকার মতো উপযোগী না তাই এলাকার লোকজন অনেকেই অনেক কথা বলে এলাকার মুরুব্বীরা বলে এই ভবনগুলোতে খারাপ পিসাজ পেতনি বা ভূতদের ধকল দখলে রয়েছে তাই রাত হলে শুনতে পাওয়া যায় সেই সব হাসি অথবা কান্নার ভয়ঙ্কর শব্দ ভবনগুলোর সামনে দিয়ে কেউ দিনের বেলাও চলাচল করার সাহস পায় না এই কুয়াটার ভবনকে নিয়ে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা জানার জন্য আমার মাঝে কৌতূহল তৈরি হলো আমি এক কর্মকর্তার কাছ থেকে জানতে পারি ওই ভবনে মাঝে মাঝেই রাত বারোটার পর সিঁড়ি পেয়ে অসংখ্য লোকজন ওঠার শব্দ শোনা যেত কিন্তু গেট খুলে দেখতেই কাউকে দেখা যেত না তিনি তার পরিবারকে নিয়ে মাত্র তেরো দিন ছিলেন সেই সরকারি কোয়ার্টার ভবনে সেই কোয়ার্টারকে ঘিরে অনেক ঘটনা তিনি বলেন রাত হলেই কোয়ার্টারের ভবনের ছাদে অদৃশ্য ছায়া ও লোকজনদের হাসাহাসি চিৎকার ও বিকট কান্নার শব্দ পাওয়া যেত যা এলাকার মানুষজন পর্যন্ত শুনতে পেত অনেক দিন তারা রাত জেগে দেখার চেষ্টা করছিল কে বা কারা এমন করে কিন্তু কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি একদিন রাতে সেই কর্মকর্তা ঘুমিয়েছিলেন হঠাৎ রাত বারোটার পর সে ছাদে লোকজনের শব্দ শুনতে পান তিনি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে দেখার চেষ্টা করেন কারা এমন করছে তিন তার দু চোখ দিয়ে দেখতে পান ছাদের উপরে আলো ঝলমল করছে আর সেই আলোতে তিনি দেখেন পাঁচ ছয় জন মানুষরূপী চেহারার মুখ তাদের বড় বড় চোখ দুটো প্যাচার মতো করে মুখ পেয়ে রক্তের লালা ঝরছে তারা ছাদের উপর বসে আনন্দ উল্লাস করছে আর সেই কর্মকর্তা এসব দেখে দেখার সাথে সাথে ছাদের সিঁড়ির গেট নিয়ে সামনে লুটিয়ে পড়েন আর হঠাৎ করে সেই ভয়ঙ্কর রূপী লোকগুলো ছাদের থেকে লাভ দিয়ে বিকট ভয়ঙ্কর শব্দ করে হাওয়ায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এলাকার লোকজন থেকে শোনা যায় ওই ভবনগুলোতে নাকি এখনো রাত হলে ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা যায় এবং কখনো কান্না বা কখনো হাসির শব্দ মেতে ওঠে সেই ভয়ঙ্কর রূপী লোকগুলো প্রতি সপ্তাহের ভৌতিক অভিজ্ঞতায় আলমারিতে আপনাদের সবাইকে জানায় সাদর আমন্ত্রণ আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমত মারফত ভালো আছেন সুস্থ আছেন ধন্যবাদ ইয়ামিন কাদের ভাইকে তার ঘটনার জন্য আশপাশ খেয়াল করে চলছেন সবাই নিশ্চয়ই এই অবস্থায় আপনারা সবাই বাসার সবাইকে সাহায্য করছেন এবং আপনাদের পরিবারের বুজুর্গগণ সবাই ভালো আছেন এই প্রত্যাশা করছি পাশের ফ্ল্যাট পাশের বাড়ি পাশের বাড়ির ছাদ রাস্তা উঠান আপনার নিজের বাড়ির ছাদ বাড়ির পেছন টিনের চালা ডাব গাছ তাল গাছ নদীর পার শ্মশানের পার ব্রিজের উপর ব্রিজের নিচে ছাদের উপর রেল লাইনের উপর দূর জঙ্গলে ইত্যাদি যদি আপনার আশেপাশে থাকে তাহলে একবার দেখে চোখ বন্ধ করে কানে ইয়ারফোন অথবা সবাই মিলে লাউড স্পিকার চালু করে দিন আজকের পঁয়তাল্লিশতম এপিসোড জানি না কিভাবে আজকে শুনবেন তবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ডক্টর আলিফ আপনাদের সবার সাথে থাকব থাকব আপনাদের পছন্দ সই ঘটনা নিয়ে আজ আপনাদের চোখে শুধু অন্ধকারের অন্ধকারের মাঝেই শেয়ার ঘটনা শেয়ার করব তাই আমি চাইব আজ রাতকে দিন রাতের মর্যাদা রাতকে আলোকিত করবেন না শুনেছি রাত নাকি জিনদের জন্য আর দিন নাকি মানুষের জন্য কতটুকু সত্য জানি না তবে আজকের পঁয়তাল্লিশতম এপিসোডে আমি পুরো এপিসোড জুড়ে থাকছি এই কথাটি সত্য রাজ্যে জিনদের জন্য আর দিন যে মানুষের জন্য কথাটা কিন্তু বেশ ভারী কথা তো আজ যারা আমাদেরকে এই ভারী এপিসোড শুনছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমাদের সাবস্ক্রাইব যদি আপনি না করে থাকেন আর যদি করে থাকেন তাহলে অনেক ধন্যবাদ একটা লাইক বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যদি আপনারা এই মুহূর্তে আমাদের শুনে থাকেন তাহলে আপনার একটি লাইক আমাদের অন্য একটি লিসনারদের স্ক্রোলিংয়ে আমাদের এপিসোড দেখতে সাহায্য করবে 
আমাদেরকে যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি অলরেডি আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রোলিং এর মাধ্যমে যাচ্ছে দ্যাট ইস বি এইচ ও ইউ টি আই ডবল জি ও টি এট জিমেল ডট কম দ্যাট ইস ভৌতিকতা এট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন আপনাদের ঘটনা এক্সপিরিয়েন্স ঘটনা অথবা দাদা দাদি নানা নানি অথবা চাচা চাচি বন্ধু বান্ধব থেকে ঘটনা কালেক্টেড করা কালেক্ট করা আছে সেটা আপনারা পাঠাতে পারছেন না সেটা আমাদের ইমেল করে পাঠিয়ে দিন অথবা রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন অবশ্যই ঘটনা পাঠানোর পর ভুলবেন না আপনাদের ডিটেলস দিতে আপনার ঘটনা যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে অবশ্যই আমাদের টিম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে আমাদের এই উইকের আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফ্যান অফ দ্য উইক হয়েছে নরিন ইসলাম উন্মা এবং আমাদের সাথে আরেকজন আরেকজন ফ্যান অফ দ্য উইক হয়েছেন একসাথে দুজন ফ্যান অফ দ্য উইক হয়েছেন একজন হচ্ছেন নরিন ইসলাম উন্মা আরেকজন হচ্ছে মুস্তাফিজুর রহমান পারভেজ উনি কুষ্টিয়া থেকে আর নরিন ইসলাম উন্মা হচ্ছে সিঙ্গাইয়ের মানিকগঞ্জ থেকে তো আমাদের আমাদেরকে যারা ফলো করতে চান তারা কিন্তু চাইলে ফলো করতে পারেন আমাদের ইউটিউব আমাদের টুইটার আমাদের ফেসবুক পেজ গ্রুপ সবগুলোর লিঙ্ক আমাদের দেওয়া আছে নিচে ডিসক্রিপশানে আপনারা সেটি ফলো করে আমাদেরকে ফলো করতে পারেন আমাদেরকে এই পর্যন্ত এই মুহূর্তে যারা শুনছেন তারা আজকে একটা জিনিস ওয়াদা করবেন যে আপনারা আজকে আমাদের এপিসোডের লিঙ্কটা তারই পাশে ছড়িয়ে দেবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে আজকে আমাদের আর সাড়ে চার হাজার লিসনারের আটকে না থাকে আমরা যেন পাঁচ হাজারের পাঁচ হাজারের সেই তকমাটা ক্রস করতে পারি আমরা চলে যাব আমাদের প্রথম ঘটনায় সবাই নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন শীতের আমেজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে গায়ের চাদর জড়িয়ে শুরু করে দিই আজকের ভৌতিকতার পঁয়তাল্লিশতম এপিসোড এই ঘটনাটা রাজন ভাই পাঠিয়েছেন তার বড় ভাই পাঠিয়েছিলেন যার সাথে ঘটেছিল সে একজন পাকিস্তানি গত আঠাশে অক্টোবর তিনি এই ঘটনাটা শুনেছিলেন কিন্তু বর্তমানে তিনি পড়াশোনার জন্য জানমারার জার্মানে অবস্থান করছেন সেখানে তার পরিচয় হয় এই পাকিস্তানি ছেলের সাথে যেহেতু ঘটনাটা আর কোথাও শেয়ার করে নেই তাই তিনি এটা নিশ্চিত হয়ে আমাদের ভৌতিকতায় পাঠিয়েছেন ছেলেটার নাম হচ্ছে বাসিত ভাইয়া যেভাবে রেফায়দ রাজন ভাইকে বলেছিলেন সেভাবে তিনি লিখে পাঠিয়েছেন যে দুই হাজার আঠারো সালে বাসিত জার্মানের স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনার জন্য যায় জায়গার নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না সেখানে গিয়ে সে একটা বাড়িতে ওঠে তার সাথে তার পরিচিত একজন পাকিস্তানি ও দুজন নেপালের ছেলে সাথে ছেলে সাথে থাকত বাসাটার একটু বর্ণনা দেয় বর্ণনাটা এরকম যে বাসাটা দুই তলা বিশিষ্ট ছিল নিচ তলায় কিচেন আর কয়েকটা রুম নিচ তলা থেকে নিচ তলা থেকে ঘরের ভেতর দিয়ে দুই তলায় উঠে যাওয়ার সিঁড়ি ছিল তো ওনারা দুই তলাতেই থাকতেন নিচ তলায় স্থানীয় ছেলে থাকত ঘটনা শুরু হয় তার সেখানে ওঠার বছরের ওই পরের বছরই দুই হাজার উনিশ সালে ঘটনায় আসি সেটাতে মোটামুটি রকমের তুষারপাত হচ্ছিল তো বাসিতের একটা অভ্যাস ছিল সিগারেট ফুকার জানালার গ্লাস আটকে দিয়ে সে এক মনে স্নোফল দেখছিল মানে বরফ পরা দেখছিল মনে মনে ভাবছিল এমন এক সময় একটা সিগারেট না থাকলে ব্যাপারটা জমে না কিন্তু কিছু করার ছিল না ধীরে ধীরে স্নোফল এতটাই বেড়ে যায় যে সে বাইরে বের হতে পারেনি ঝাপসা গ্লাসের এ পাশ থেকে হঠাৎ সে খেয়াল করে ওনার বাসার সামনে বাউন্ডারি থেকে কেউ একজন দুই তলার জানালার দিকে উঁকি মারছে এবং উঁকি উনি সেদিকে টর্চ মারে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না তো সে ডিনার করতে চলে যায় কিছুক্ষণ ফিরে এসে জানালায় বসতে সে দেখতে পায় বাসার সামনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে সেরকম একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে তার মনে হচ্ছিল যেন কেউ আছে সেখানে কারণটা গ্লাসটা কারণ সেখানে ঝাপসা ছিল এবং বোঝা যাচ্ছিল যে কেউ আছে গ্লাস যেহেতু বাইরের স্নোফল হচ্ছে মোটামুটি গ্লাস ঝাপসা ছিল সে শিওর ছিল না যে আদৌ কিছু ছিল কি ছিল না কারণ মোটামুটি রকমের তুষারপাত হচ্ছিল সে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকেন মানে তাকিয়ে থাকে না জিনিসটা তখন নড়ছে না সে কৌতূহলের কারণে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না গরম কাপড় পরে ছাতা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে হয়ে যায় কাছে গিয়ে দেখতে পায় সেখানে বরফ দিয়ে তৈরি করে একটা মূর্তি অথচ বিকেলের পরেই সেই বাসায় ঢোকার সময় এরকম কিছু দেখা যায়নি তো টর্চ মেরে ভালোভাবে লক্ষ্য করার পর সে দেখতে পায় মূর্তিটার ঘাড়ের পেছনের সাইডে রক্ত লাগা লালচে ভাব হয় রক্ত না হয় রং সে বুঝতে পারে কেউ তাকে ভয় দেখাচ্ছে কিছুর অবাক হয়ে রুমে ফিরে আসে তিনি পাত্তা দিচ্ছিল না বাসিত রাজন ভাইয়ের সেই ভাইকে বলছিল আমি যতই পাত্তা না দেই জিনিসটাকে দেখে আমি খানিকটা ভয় ভয় আমি অনুভব করতে থাকি বাসায় আড্ডা মেরে মাইন্ড ফ্রেশ করে সে তার রুমে চলে আসে শোবার জন্য সে তার রুমে একাই থাকত রাতের বেলা তার ঘুম ভেঙে যায় প্রচণ্ড শীতলতা ওপর অনুভব করার কারণে সে তার সে তার টেবিল ল্যাম্প অন করেই ঘুমিয়ে যেত প্রতি রাতে ঘুম ভাঙতে সে চমকে ওঠে সে দেখতে পায় তার টেবিলের পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে 
চেহারাটা লালচে রকমের চোখ কোছলে আবার টাকাতেই তিনি হুট করে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় সে অব একটা মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে হ্যালোসিনেশন ভেবে না এবং হিটার নষ্ট হয়েছে কিনা সেটা চেক করার কারণে তার শীত কাজ করছিল প্রচুর সব কিছু ঠিকঠাক করে সে আবারও শুয়ে পড়ে রাতে তার চেঁচামেচি শুনে পাশের রুম থেকে অন্যরা ছুটে আসে তারা এসে দেখে বাসিত খুব খারাপভাবে ঘামে ঘেমে গেছে তারা রুমের হিটারটা কম করে দেয় তাকে জিজ্ঞেস করা হয় কি হয়েছে সে বলে রাতে কে একজন তার রুমে এসে ভয় দেখিয়ে গেছে যে এসেছিল সে তাকে তাকে সে স্বপ্নে দেখেছে মাত্রই সে দেখছিল পার্ট টাইম জব করতে গেছে সে সে তার অবসরে একটা জায়গায় ফুড ডেলিভারির কাজ করত অর্ডার নিয়ে সাইকেলে চেপে সে শহরের পশ্চিমে একটা বাড়িতে যাচ্ছিল পাশার সামনে এসে নক করতেই একটা বৃদ্ধ লোক দরজা খুলে দেয় বাসিত পার্সেলের প্যাকেটটা সেই লোকের হাতে তুলে দেয় লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করে এত দূর কষ্ট করে এসেছ ক্লান্ত হয়ে গেছ এবং হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লান্ত হয়েছ ভেতরে এসো রেস্ট নাও তারপরে যাও তো সে তার বাড়িতে ঢুকে যায় লোকটা তাকে বসিয়ে দেখে ভেতরের দিকটায় যায় অনেকক্ষণ হয়ে যায় সে বিদায় নেবে ভাবছিল কিন্তু লোকটা আর আসছিল না সেই লোকটাকে উদ্দেশ্য করে ডাক দেয় হুট করে ভেতর থেকে লোকটা পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে তার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে পাশের জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে আপনার লোকটা ওকে ওনাকে ওনাকে জানায় তার মেয়েটা কেমন যেন করছে গতকাল তার মেয়ে বাচ্চা প্রসব করেছিল কি হলো একটু দেখো অনুরোধ করতে থাকে লোকটা সে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকে বাসিত ভেতরের দিকে যেতে শুরু করে দরজা খুলে ভেতরে তাকাতেই দেখে পুরাটা রুম অন্ধকার নিজের হা নিজের হাতটা পর্যন্ত রুমের ভেতরে ঢোকালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল সে মোবাইলের ফ্ল্যাশ অন করে ভেতরের দিকে তাকায় সে দেখতে পায় বিছানার উপর সাদা গাউন টাইপের কিছু একটা পরা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না বলতে পারছিল না একজন মেয়ে চুলগুলো সামনে রেখে রেগে যাওয়ার রেগে যাওয়া কুকুরের মতো অস্বাভাবিক আওয়াজ করছিল সেটা দেখে ভাবে বোধ হয় মানসিক রুগী ফ্ল্যাশ হাতে ভেতরে ঢুকে গিয়ে মেয়েটার কাঁধে কাঁধ ধরে হাটান দেয় সে মেয়েটা মাথা তুলতেই বাসের কাপুনে দিয়ে ওঠে মেয়েটা তার খুব পরিচিত সে চিনে ফেলেছে মেটাকে চিনে ফেলেছে সে মেটা কোলে রাখা ছোট্ট একটা বাচ্চার মাথাবিহীন দেহ সদ্য জন্মানো পেটের নাটটাও সেটা সে তখনও কাটা হয়নি বাচ্চাটার মাংস সে মেটার মুখেই লেগেছিল মেটা বাসের দিকে তাকিয়ে রক্ত রাঙা দাঁতে একটা হাসি দিয়ে কর্কজ গলায় বলে বেশি টানা হ্যাঁচড়া করেছিলাম ছিঁড়ে গেল এটা বলেই মেটার মুখ গোমরা করে ফেলে কথাটা ওকে উর্দুতে বলেছিল মেটা এবং সামনে সব যেসব কথোপকথন হয়েছিল সব হচ্ছিল সব উর্দু ছিল বাসিত মেটার এরকম উল্টাপাল্টা কার্যকলাপ দেখে রুম থেকে দৌড় দেয় বের এসে দেখতে পায় মেটার বাবা বাসিদের দিকে পিঠ ঘুরে তাকিয়ে আছে সে কাছে গিয়ে লোকটার কাঁধে হাত রাখতে লোকটা ওর দিকে ফিরে তাকায় সে দেখতে পায় একটু আগেই ঘুম ভাঙার পর তার টেবিলের পেছনে যে লাল চেহারার লোকটাকে সে দেখছিল এই লোকটা অনেকটা তার মতো হয়ে গেছে সাথে সাথে লোকটা বাসিদের গলা চাপ দিয়ে ধরে এবং ওর ঘুম ভেঙে যায় ও চিৎকার দিয়ে ওঠে বাসিদের ফ্রেন্ড ওকে শান্ত করে বলে দুঃস্বপ্ন দেখেছিস কিছু হবে না ঘুমিয়ে পড়ে যায় সেদিন কোনো রকম ভাবে পরদিন ওর কাছে ফোন আসে দেশের থেকে ওর বাবা ওকে জানায় গত রাতে ওর বড় ভাই রোড অ্যাক্সিডেন্টে বেশ গুরুতরভাবে আহত হয়েছে ডক্টররা বলে দিয়েছে বাঁচার সম্ভাবনা কম স্প স্পট ডেড হয়নি এটাই ভাগ্যের ব্যাপার সে তার বড় ভাইয়ের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এরকম খবর পেয়ে তার পায়ের তলার মাটি সরে যাবার মতো অবস্থা সে ওই মাসের শেষের দিকে দেশে আসে কারণ তার ভাই তাকে বারবার দেখার আবদার করছিল কিন্তু ভাগ্য যে নাই সে তা মানে তা হবার না দেশে যাওয়ার পর ওর বাবা জানায় যে বড় ভাই গত রাতে মারা গেছেন বাসের ফ্লাইটে ছিল তখন তাই নিউজটা দেওয়া হয়নি সে ওখানে কাঁদতে শুরু করে শেষ দেখাটা পর্যন্ত হলো না যাই হোক যেহেতু ও আসছিল এবং আসা সবাই জানত না যে সে আসছে তাই দাফন কাফন হয়ে যায় এবং দাফন কাফন হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন পর বাসি তোর বাবা ওকে মানে বাসি তোর বাবা ওকে জানায় তোর ভাই আর আমি সেদিন দরকারি এক কাজে ফয়সালাবাদ যাচ্ছিলাম বাসা বাস ছাড়ার কিছুক্ষণ পর তোর ভাই আমাকে বলে ছাদের উপর কিছু একটা লাভ দিয়ে উঠে গেল মনে হচ্ছে আমি ওকে বলি চোখে পানি দে ভুলভাল দেখছিস ও চোখ ধুয়ে ঘুমিয়ে যায় কিছুক্ষণ পর চিৎকার মেরে বলতে শুরু করে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি ধমকতে বলি কি ভুলভাল বলছিস তুই আজকে বলে না ও দুঃস্বপ্ন ছিল ওটা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি দেখেছিস তোর ভাই বলে আমি বসে আসি হুট করে সামনে জানালা দিয়ে লোমস জন্তু টাইপের কিছু একটা বাসের ভেতরে ঢুকে পড়ে কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না আমি ছাড়া জন্তুটা আস্তে আস্তে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে ড্রাইভারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ড্রাইভার চিৎকার করতে শুরু করে কন্ট্রোল হারিয়ে আমাদের বাসটা অন্য গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগতেই আমার ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন ছিল তাই তোর ভাই বা আমি কেউই গুরুত্ব দেইনি যাত্রাপথে আর কোনো সমস্যা হয়নি তোর ভাইয়ের বাস ছেড়ে আমর
বিকেল বিকেলের পর খবর পাই তোর ভাই আর ফুপা হাসপাতালে ভর্তি গিয়ে জানতে পারি তোর ফুপা ড্রাইভ করছিল আর কথা বলছিল আর দুজন হুট করে কোথ থেকে একটা ট্রাক এসে ওদের গাড়িটাকে ধাক্কা মারে তোর ভাইকে আমাদের এলাকার একটা হসপিটালে শিফট করাই শিফট করার পর থেকে ওর অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে প্রায় সময় আমাকে বলতো বাবা রুমে একটা লাল চেহারার লোক এসেছিল ও নাকি আমাকে নিয়ে যাবে আমি কথাটা কানে তুলিনি মৃত্যুর আগের দিন আমাকে বলেছিল বাবা বাসিতের সামনে বিপদ আছে আর আমার সময় সময় বোধ হয় আল্লাহ আর বেশি দিন রাখেনি ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েন আমি জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তোর পাগল হয়ে গেছিস নাকি তোর ভাই বলে না পাগল না যা বলছি সবই বাস্তব শুরুতে আমার কাছেও চোখের পাগলামি লেগেছিল কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভিন্ন আমার সাথে যা যা হয়েছে তা সবই সত্যি কিছু আর বলতে চাই না শুধু একটাই অনুরোধ আমাকে ক্ষমা করে দিও এটা বলার পর দিন তোর ভাই মারা যায় এটা রাজন ভাইয়ের সেই ভাইকে বলছিল তার বাবা ও মারা যাবার পর আমি প্রায় সময় হুবুহু ওর মতো দেখতে একজনকে প্রতি রাতেই আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা শুরু করি পিঠ দেখিয়ে ডাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কখনো পায়চারি করে তবে আমি তো বাবা ছেলেকে চিনতে ভুল কি হবে বল আমি ভয়ে তোর ভাইয়ের মতো অবয়বটাকে ডাকিনি আমি খুব দেরিতে বুঝেছি জিনের নজরে পড়েছে আমাদের উপর পর দিন এক আলেমের কাছে গিয়েছিলাম আমি আলেম বলছিল তোকে সহস নিয়ে আসতে এটা শোনার পর বাসি তোর বাবাকে বলে বাবা আমি সেদিন স্বপ্নে ভাবি ভাবিকে অস্বাভাবিক এক রূপে দেখেছিলাম আর লালচে চেহারার একটা লোককেও আমি দেখেছিলাম বলে রাখি বাসিতের ভাবি মৃত বিয়ের তিন চার বছর পরই তিনি মারা যান পরদিন বাসি তার ওর বাবা তার সেই আলেমের কাছে যায় আলেম বাসিকে দেখে বলেছিল তোমাকে যদি ওরা স্বপ্নে ওই বাড়িটা না নিয়ে বাস্তবে নিয়ে যেত তবে তুমি আজ এখানে থাকতে না বাসি জিজ্ঞেস করেন কি বলেন উল্টা পাল্টা আলেম বলে পরে জানাবো তবে তোমার জানার জানার সময় হয়নি আপাতত বাইরে বসো তোমার বাবা থাকুক তো বাসিতে বাসি বাইরে চলে আসে তো আলেম ওর বাবার সাথে কিছু কথা বলে যা ওর বাবা ওকে জানায় নাই শুধু বলেছিল আলেম জানিয়েছে জিনটাকে হাজির করাতে হবে আলেম জরুরি জিনিসপত্র এবং প্রস্তুতি নিয়ে কালকে আসতে বলে যাতে যেন যেন তারা থাকে এই ওই সময় চলে আসে ওরা বাড়ি ফিরে আসে ওই রাতে বাসি ঘুমাতে পারছিল না পায়চারি করতে করতে এক পর্যায়ে ওর কানে একটা কণ্ঠ ভেসে আসে কেরে বাসিত লাইটটা জ্বালা দেখে যা তোর ভাবি আর আমার বাচ্চাকে তোর ভাতি যা সে ভোরকে ওঠে কারণ সে যা শুনছিল তা ছিল ওর মৃত ভাইয়ের কাণ্ঠ কণ্ঠস্বর সে উঠে ড্রয়িং রুমের দিকে যেতে শুরু করে অন্ধকারের দেওয়াল হাতে লাইট জ্বালানোর সুইচ খুঁজে পাচ্ছিল না হঠাৎ করে ওর ধাক্কা লাগে প্রচণ্ড ঢান ঠান্ডা কিছু একটার সাথে এবং যার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ এখন পর্যন্ত কানে আসছিল ভয় পেয়ে দৌড়া দৌড় দিতে হবে এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে কেউ একজন ওর গলা চাপ দিয়ে ধরে সে ছুটানোর চেষ্টা করছে কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না দোয়া পড়তে শুরু করে মনে মনে কিছুক্ষণ পর তার গলা হালকা হয়ে হালকা হয়ে গেলে সে মেঝেতে গড়িয়ে যায় এরপর আর কিছু বলতে পারেনি সে ফজরের আজান শুনে তার হুশ ফিরে এলে সে নিজেকে ওই ড্রয়িং রুমেই আবিষ্কার করে ওর বাবাকে পুরোটা খুলে বলে আলেমের ফোন পেয়ে বাসিত তার বাবা সেখানে যায় সন্ধ্যায় সেই ঘরে তখন শুধু বাসি তার তার বাবা আলেম এবং আলেমের ছেলে উপস্থিত ছিল আলেম বলছিল ওনার ছেলে উপছেলের উপর জিনটাকে হাজির করানোর চেষ্টা করবে কিছু সময় পার হওয়ার পর বাসিত অনুভব করে ঘরটা কেমন যেন একটা বিশ্রি গন্ধ আর গমগমে ভাবে পরিণত হল আলেমের ছেলের কণ্ঠ থেকে একটা মোটা ধনী ভেসে আসে আমাকে ডেকেছিস কেন আদমের বংশধর কথাগুলো কিন্তু উর্দুতে হচ্ছিল আলেম জিজ্ঞেস করে নাম কি তোর উত্তরে সে নাম জানার জন্য আমাকে ডেকে এনেছিস তোর সাহস তো কম না রে আদম রেগে গিয়ে বলো পিসাচের বাচ্চা কি চাস তুই এদের কাছে জিনটা দু হাতে মেঝেতে সজরে কিল মেরে বাসিতের বাবার দিকে তাকিয়ে বলে ভেবেছি বুড়োটাকে পরে নেব আগে ওর ছেলেকে নেব বুড়িটাকে মানে বাসিতের মা সবার পরে সবাই পর সবার পরে নিয়ে যাব ধরেছিলাম ব্যাটাকে কাল রাতে ভাগ্যটা খুব ভালো ওর আমি দেখব কতদিন ভাগ্যের জেরে ও বেঁচে থাকে আলেম জিনকে উদ্দেশ্য করে বলে তুই মৃত্যু দেওয়ার কে শুনে রাখ তোর মৃত্যু হবে আমার রব আল্লাহর ইচ্ছা মতো কেন এদেরকে যন্ত্রণা করছিস সেটা বল জিনটা বলে রক্তের পরিবর্তে রক্ত কারণ কারণটা নিজেই খুঁজে বের কর বলেই জিনটা চলে যায় এরপর আর হাজির করাতে পারেনি আলেম জিনটাকে বলেছিল কিছুদিন পর জানাবেন তিনি রাতে তারা দুজন বাড়ি ফিরে আসে এরপর দিনের ঘটনা বাসিতের বাবা রাতের বেলা মার্কেটে তাদের দোকান থেকে ফিরছিল এটা পরের দিনের ঘটনা তো হেঁটে গেলে দশ মিনিটের রাস্তা ওর বাবা হেঁটেই যাওয়া আসা করতে প্রতিদিন সেই রাতে তিনি শর্টকাট রাস্তাটা ধরে যাচ্ছিলেন এমন সময় তার পেছন থেকে একটা লোক এসে তাকে ক্রস করে বা তার দিকে জঙ্গলের মাঝে প্রবেশ করে লোকটাকে দেখে ওর বাবার মনে হয়েছিল বোধ হয় বখাটে ছেলেদের পাল্লায় পড়েছে তাই এভাবে দৌড়াচ্ছে তিনি এই লোকটাকে ডাকতে ডাকতে পিছু নিতে শুরু করেন 
একটু দূর যাওয়ার পর তিনি থেমে যান কারণ তার অস্বস্তি বোধ হতে শুরু করে ভেতরে ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত ভয় লাগছিল তার সে ফিরে যেতে থাকে এমন সময় শুনতে পায় ওনার পেছনে কেউ হাঁটছে মাটিতে পড়ে থাকার পাতাগুলোর শব্দ হচ্ছে তিনি পেছনে থাকে কাউকে দেখতে পায় না এবার তিনি দোয়া পড়তে শুরু করেন এবং এগোতে থাকেন ভয়ে কাঁপা কাঁপা অবস্থা কানের কাছে ফিস ফিস করে কেউ একজন তাকে বলে পেছনে কেন তাকিয়েছিলি আমাকে দেখার জন্য দেখতে চাস কত বড় কলি জাতর তিনি এক ভৌ দৌড় দেয় দিয়ে জঙ্গলটা কাটিয়ে বাড়ি চলে আসেন রাতে তিনি উঠছিলেন টয়লেটে যাবার জন্য তো বের হয়ে আসার সময় তিনি খেয়াল করেন তার বড় ছেলের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে তো লাইট বন্ধ করতে তিনি তার বড় ছেলের ঘরে যান দরজা খুলে তিনি দেখতে পান তার বড় ছেলে কি যেন কি না কি মৃত সে ফ্যানের সাথে ঝুলছে হাত আর পায়ে কাটা রক্ত থেকে গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে তিনি আর একটা কথাও না ভেবে চিৎকার দিয়ে বসেন এবং বাসিত তার মা চলে আসে এসে ওনারা কিছুই দেখতে পায় না সেই রুমে পরদিন ফোন করে আলেমকে ডেকে আনা হয় এবং আলেম ডেকে আস আলেম আসলে বাসিতের বাবা আলেমকে ঘটনা খুলে বলে এবং অনুরোধ করে যেন তাদেরকে তা একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যায় আলেম জানায় তাবিদ ঝোলানো হারাম এটা শির্ক নামাজ পড়েন হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর হোত হাতে তিনি আগামীকাল আবার আসবেন জানিয়ে যান পরদিন এসে আলেম বাসিতের বাবাকে বলে আপনার বড় ছেলের ঘরটা আমি দেখতে চাই তিনি গিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা আটকে দেন ঘরে কেউ ছিল না অথচ আলেম ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করতে শুরু করে আমি জানি তুই এই ঘরে আছিস অনেক ডাকে আলেম কাউকে কিন্তু কোনো প্রতিকারের প্রতিউত্তর কেউ প্রতিউত্তর শুনতে পায় না কিছুক্ষণ পর আলেম বেরিয়ে আসে এসে ওদের বলে আগামীকাল বিকেলে আমার এখানে আসবেন সব জানাবো আলেম বাসিতকে বলেছিল তিনি যখন ওদের বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন খেয়াল করেন বাসিতের বড় ভাইয়ের রুম থেকে লালচে চেহারা কেউ একজন উকি মারছে আর মুখ চেপে আসছে আলেম তার স্ত্রী তার ছেলেকে নিয়ে গ্রামে গিয়েছিল কারণ ওনার স্ত্রীর পছন্দ না তার এসব জিন ভূত তাড়ানোর কাজ আলেম তার বাসাতে বাসায় রাতে খাবার খাচ্ছিল এমন সময় তার দরজায় ধাক্কা ধাক্কির শব্দ তিনি উঠে দরজা খুলে দেন কিন্তু কাউকে দেখতে পান না দরজা আটকে যাবার আটকে আবার যেই খাবার খেতে চেয়ারে বসেছেন অমনি পুনরায় দরজায় লাত কারো লাথি মারার শব্দ তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন ওনার পাশের বাসায় কয়েকজন ছাত্রের ব্যাচেলার বাসা তিনি ভেবেছিলেন ছেলেগুলো শয়তানি করছে কি না দরজার পাশে এসে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন ধাক্কা পাওয়া মানে সাথে সাথে দরজা খুলে হাতে নাতে ধরবে এই চিন্তা তখন আলেমের আবারও ধাক্কা পরে তিনি সাথে সাথে দরজা খুলে সামনে দাঁড়িয়ে যান কিন্তু আশ্চর্য এবারও দরজার সামনের জায়গাটুকু শুরু জুড়ে শূন্যতা ছাড়া কিছুই দেখতে পান না তিনি ভেতর থেকে একটা লাঠি নিয়ে আসতে যাবার জন্যই যেই পেছন ঘুরেছেন অমনি কেউ একজন তার পিঠে শক্ত ভেজা কিছু একটা ছুঁড়ে মারে তিনি আঁতকে উঠে ভয় পেয়ে যান ঘুরে তাকাতে দেখতে পান ওনার দরজার সামনে একটা ছাগলের কাটা মাথা রক্ত লেগে ওনার পাঞ্জাবি মেঝে সব লাল তিনি বুঝে ফেলেন এটা মানুষের কাজ নয় বিসমিল্লাহ বলে দরজা আটকে দেন তিনি পাক পবিত্র হয়ে শরীর বন্ধ করে উনি ওনার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে নিজের কাপুর সূত্রের প্রমাণ দিচ্ছিস কেন সামনা সামনে দাঁড়াতে পারবি না আজ নেও বিরক্ত করতে এসেছিস কাফেরের বংশধর কোনো উত্তর আসে না তিনি রুমে ফিরে আসেন বাসিতের বাবার কাছে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন সব ঠিক আছে কিনা আলেমকে অবাক করে দিয়ে ফোনে ওরা জানায় একটু আগে তাদের সাথেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে যা এই মাত্র আলেমের সাথে ঘটে গেল আলেম ওদেরকে বলে বিসমিল্লা পরে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে শয়তান ঢুকতে পারবে না ফোন রেখে দেন আলেম বেশিরভাগ সময় রাতের বেলা ঘুমাত না রাতের অর্ধেক অংশ তার কাটত ইবাদতে জানালা খুলে ওই রাতেও তিনি তার ইবাদতে ব্যস্ত ছিলেন হুট করে তার কানে জানালার ওদিক থেকে কিছু লোকের ঝগড়ার শব্দ আসতে শুরু করে তিনি উঠে জানালা দিয়ে তাকান দেখেন সত্যি সাতজন লোক দাঁড়িয়ে আছে একজন লোককে শাসাচ্ছে লোকটা ওদের পায়ে পর্যন্ত ধরছে কিন্তু ওরা মানছে না ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় এবং এই পর্যায়ে দেখে আলেম তাড়াতাড়ি করে নিচে নেমে আসে এসে দেখতে পায় গলির রাস্তাটা ফাঁকা একটা কুকুর ও নেই আশেপাশে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাওয়ার আগেই কেউ একজন ওনার ঘাট ধরে এক টান মারে এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি নিজেকে চারেপাশে গাছপালা ঘেরা কোনো একটা অস্থানে স্থানে আবিষ্কার করেন ওনার জ্ঞান ফেরে অনেকগুলো লোকের নাচানাচি আর অচেনা কোনো একটা ভাষায় গান বাজনা শুনে উনি উঠে বসেন অদূরেই পাঁচ ছয় হাতের ব্যবধানে তিনি অসংখ্য লোকের ভিড় দেখতে পান উনি বুঝে ফেলেন ওনাকে জিনেরা ফাঁসিয়ে দিয়েছে 
অনুভব করেন ওনার ঘাড় আর ডান হাতে প্রচন্ড রকমের ব্যথা উনি উঠে দাঁড়াতে যাবেন এমন সময় কে একজন ওনার মাথায় প্রচন্ড চাপ দিয়ে মাটিতে ধরে রাখে আর কানে কানে বলতে থাকে বল শয়তান তোর রব নাউজুবিল্লা উনি চুপ করেছিলেন বুঝতে পারছিলেন এখন যদি এদের কথা মতো না চলি তবে মৃত্যু নিশ্চিত আবার ভেতরে ভেতরে ওনার ইমান ওনাকে বাধা দিচ্ছিল মৃত্যুর ভয় পেয়ে আল্লাহর সাথে উনি অন্য কাউকে শরিক করাটা সবচেয়ে বড় ধরনের পাপ এবং এর কোনো ক্ষমা নেই তিনি বাসিতকে পরদিন বলেছিলেন আমি নিজু জানি না আমি কীভাবে বেঁচে ফিরলাম আমি অনুভব করছিলাম আমার গলার প্রতি সেকেন্ডে বন্ধ হয়ে আসছে তবুও আমি জানি না আমি কীভাবে আল্লাহ আকবার বলেছিলাম এবং এরপর আমার সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায় ভোরবেলা আমি নিজেকে এলাকার একটা মসজিদের পাশে পাই আমি বুঝে গেছিলাম আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করেছেন এই কাফেরদের মাধ্যমে আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে পরীক্ষা করবেন তাকে বল আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ আকবার তিনি এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন এরপর আবার মনে মনে বাসিতদের কথা ভেবেও তিনি নিশ্চিন্তায় ভুগছিলেন আলেম যখন হাসপাতালে ভর্তি হবার হন সেদিনকার ঘটনা বাসিতের বাবা স্বপ্ন দেখেন তিনি একটা মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গেছেন কিছু দূর হাঁটার পর তিনি খেয়াল করলেন ওনার দিকে আলেম হেঁটে আসছেন উনি দৌড়ে গিয়ে আলেমকে জিজ্ঞেস করেন ভাই কোথায় আমরা আলেম কোনো উত্তর না দিয়ে হাতের ইশারায় ওনাকে তার পেছনে যেতে পেছনে আসতে পেছন পেছন আসতে বলে কিছু দূর যাওয়ার পর আলেম ওনাকে নিয়ে একটা প্রাসাদের মতন কিছু একটাতে ঢুকে যায় ঢুকতে তিনি দেখতে পান পুরো প্রাসাদ জুড়ে মানুষের শুকনো হার লাল রঙের সুতো দিয়ে সিলিংয়ের সাথে বাঁধানো কালো বর্ণের কোনো কিছু যা তিনি এর আগে কখনো দেখেন নেই তিনি আলেমকে জিজ্ঞেস করেন কোথায় নিয়ে এলেন এখানে তখনই ভেতর থেকে জানোয়ারের মতো দেখতে কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসে তাদের দিকে এসেই আলেমের হাত পা চেপে ধরে ভেতরে নিয়ে যায় তিনি আলেমের পেছনে দৌড় দেন ভেতরে গিয়ে দেখেন একটা অদ্ভুত দেখল অদ্ভুত দেখতে লোক আসন পেতে বসে আছে হাতে তার ধারালো একটা অস্ত্র আলেমকে ধরে এনে সেই লোকটার সামনে বেঁধে রাখা হয় লোকটা বাসিতের বাবার দিকে তাকিয়ে বলে ভেবেছিলাম তোর ছেলেটাকে প্রথমে নিয়ে যাব হলো না এই জানোয়ারটা হতে দিচ্ছে না তাই তোদেরকে হত্যা করার আগে আমি একে জবাই করব বেশি বার বাড়ছে বেটা আমার কাজে বাধা প্রদানের দুঃসাহস করেছে ওর মৃত্যু তো হবেই এটা বলেই লোকটা আলেমকে জবাই করতে শুরু করে দেয় এবং এই দৃশ্য দেখে উনি চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে যান সারা রাত ঘুমাতে পারেননি তিনি পরদিন আলেমকে তিনি ঘটনাটি জানায় এগুলো শুনে আলেম রীতিমতো রেগে গিয়ে বলে আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন আল্লাহ সুস্থ করে তুললেই আমি ধরবো কাফেরগুলোকে এবার আমিও দেখব কাদের জোর বেশি ইমানদারের নাকি কাফেরের এভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ কাটে দুই সপ্তাহের মাঝে বাসিদের পরিবার অনেক দুঃস দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝে মধ্যে বাসিদের মনে হতো ওর ভর ভাইয়ের ঘাট থেকে ওকে আর ওর ভাই রাথল মানে গড় ভাই ওকে ঘর থেকে ও বড় ভাই ওকে রাথলেই ডাকে আলেম সুস্থ হয়ে ওদের ফোন ফোন করে বলে আজ থেকে তিন দিন পর তিনি এখানে আসবেন আল্লাহ রাস্তা দিয়েছেন একটা যাই হোক ওরা রাতে আলেমের কাছে যায় আলেম বাসিতের বাবাকে বলে আপনার ছোট ছেলের উপর জিন নিয়ে আসা হবে এখন কারণ আলেমের স্ত্রী ও ছেলে তখন এসব ঝামেলার কারণে গ্রামে চলে গিয়েছিল আলেম ঘরের বাতি নিভিয়ে দেয় কিছুক্ষণ পর বাসিতের উপর একটা জিন ভর করে আলেম সালাম দেয় সালেমের জবাব দেয় জিনটা আলেম জিজ্ঞেস করে কিছু খুঁজে পেয়েছেন বাসিতের বাসি বাসিদের ভেতরে থাকা চিন্তা ওর বাবাকে বলতে শুরু করে আপনার স্ত্রী ও আপনার বড় ছেলের তালাক দেওয়া স্ত্রীর মাকে ডেকে আনতে হবে যতটুক দোষ আপনার স্ত্রীর আছে ততটুক দোষ আপনার ছেলের স্ত্রীর মায়েরও আছে তবে আমার মতে মূল দোষী আপনার স্ত্রী না সে না সে এসব করত না আপনার ছেলের স্ত্রীর মা প্রতিশোধ নিতে এরকম পদক্ষেপ নিতে পারত আপনার ছেলের স্ত্রীকে আপনার স্ত্রী মানে বাসিতের মা বিভিন্নভাবে বাসায় নির্যাতন করত কি আপনারাও এটা জেনেও কিছু বলতেন না মেয়েটা খুব গরিব ঘরে ছিল তাই মুখ বুঝে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে নিয়ে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া শুরু করে আপনাদের সাথে আপনার স্ত্রী চেয়েছিল তার বান্ধবীর মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে করাতে কিন্তু আপনার ছেলে শেষ মেশে গরিব ঘরের মেয়েকেই পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলে এরপর থেকে শুরু হয় মেয়েটার উপর অত্যাচার কখনো রুটি ভাজা নিয়ে খোটা কখনো ঘর ঝাড় দিয়ে ঘর ঝাড় দিয়ে নিয়ে কথা কখনো নিচু জাত বলে মানসিকভাবে চর্চা করা আপনার ছেলের স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত হয় তখন উনি কোনো কিছু খাইয়ে পেটের ভেতরে বাচ্চাটাকে নষ্ট করিয়ে দেয় পরপর তিনটে বাচ্চা ভাবে নষ্ট করিয়ে ফেলেন ওষুধ খাইয়ে এবং শেষ মেষ আপনার ছেলের কানে আপনার স্ত্রী শয়তানি বুদ্ধি দিতে শুরু করে মেয়েকে তালাক দে মেয়েকে তালাক দে আপনার ছেলে একসময় তার মার কথা ফাঁদে পরে মেটাকে তালাক দিয়ে দেয় মেয়েটার বাবা ছিল না ঘরে একটা মা ছিল যে কিনা উপার্জন করতে পারত না তেমন একটা হতাশায় ভুগতে ভুগতে মেয়েটা মেয়েটা একদিন ফ্যানের সাথে ঝুলে আত্মহত্যা করে ফেলে আফসোস আত্মহত্যা করার মুহূর্তেও মেয়েটার অন্তঃসত্ত্বা ছিল লানত এরকম
পরে কোনোভাবে মেয়েটার মা জানতে পারে তার মেয়েকে এভাবে অত্যাচার করা হতো মেটার মা তার মেয়ের মৃত্যুর জন্য আপনাদের দায়ী মনে করা শুরু করে এবং এক ওঝার মাধ্যমে আপনাদের পেছনে জিন লেলিয়ে দেয় কারণ সে তার মেয়েকে হারিয়েছে যা ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ যে ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং যার গর্ভে থাকা বাচ্চাটা ছিল মাসুম প্রথমে চেয়েছিল আপনার ছোট ছেলেকে শেষ করে দিতে কিন্তু পারেনি একে একে সবাইকে শেষ করে দিয়ে আপনি শুধু আপনার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে তিলে তিলে হত্যা করতে চেয়েছিল যেন আপনার স্ত্রীর গায়ের প্রতিটি লোম পর্যন্ত টের পেয়ে যায় মানসিক যন্ত্রণা কাকে বলে বুঝতে বলছে আমার ছাত্র মানে আলেম বাধা দিতে এসেছিল বলে তাকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল জিনগুলো তো আপনার স্ত্রী ছেলেকে যে নিয়ে ওই মহিলার কাছে যান সপরিবারে ওই মহিলার পা ধরে মাফ চাইবেন এবং ওনার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবেন কেননা আপনাদের জন্য উনি ওনার মেয়েকে হারিয়েছেন এবং মেয়েটার গর্ভে থাকে একটা নিষ্প্রাণ নিষ্পাপ প্রাণও ঝরে গেছে সেদিন যে কিনা ছিল ওই মহিলার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ব করুন ওনার দায়িত্ব নিয়ে ওনার কুফরির শাস্তি আল্লাহই ওকে সময় মতো দেবে এসব শুনে আলেমও নিজে অনেকটা খেপে যাওয়ার মতো অবস্থা পরদিন আলেম নিজে গিয়ে ওদেরকে সেই মহিলার কাছে নিয়ে যান এমন ওনারা ক্ষমা চান মেটার মাও ক্ষমা করে দিয়েছিল মেটার মা দুই হাজার বিশের জুন মাসে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তো রাজন ভাই বলছেন এই ঘটনা শুনে তিনি নিজে অনেকটা অবাক আসলে দোষ টাকার বাসিতের মায়ের নাকি ওর ভাইয়ের নাকি মেটার মায়ের নাকি আমাদের সবার আমাদের সমাজে এখন অনেক এরকম উঁচু নিচু জাতের ভেদাভেদ আপনাদের আশেপাশে এরকম হতে দেখলে আপনারা তো প্রতিবাদ করেন না আসলে প্রতিবাদ করছেন কি এটা একটা প্রশ্ন সবার কাছে তো বাসিত নাকি যাজন ভাই সেই ভাইকে বলেছিল সে তার পরিবারের এরকম লুকানো সত্য কাউকে জানাতে চায়নি কখনো ঘটনার সত্যতা জানার পর সে তার মায়ের সাথে তেমন আগের মতো ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করে দিয়েছিল কারণ সে বলেছিল তার পরিবারের যে মানুষটা সবচেয়ে বেশি কাছের ছিল সে ছিল তার বড় ভাইয়ের বড় ভাই জুনায়েদ এবং তার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য বাসিতের মাকেই দোষী মনে করেন এখনো তো এটাই ছিল ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ উনি রাজন ভাই বলেছেন যে স্বামীর ভাই ফোন করার পর থেকে নাকি ঘটনা লেখা শুরু করেন তিনি তো পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লেখা উনি পড়াশোনা করছেন তো সবসময় সম্ভব হয় না তো ইনশাল্লাহ পরীক্ষার পর তিনি আবারও ঘটনা পাঠাবেন তো তিনি এইভাবে ঘটনা কালেক্ট করছেন রাজন ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ একটা ছোট্ট বিরতি নিব এরপর থেকে এরপরে চলে আসবো আরও একটি ঘটনা নিয়ে আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন আজ ডক্টর আলিফের সাথে ঘটনাটা আমার বন্ধুর সাথে ঘটে দুই হাজার পনেরো সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে আমার গ্রামের বাড়িতে ঘটে শীতের সময় গ্রাম অঞ্চলে খেজুরের রস অনেক ফেমাস এবং এটা আমার সবাই জানি একদিন আমিও আমার চাচাতো ভাই মাঝ রাতে খেজুরের রস আনতে যাই আমি নিচে দাঁড়িয়ে থাকি ও আমার চাচাতো ভাই গাছে উঠে রস পাচ্ছিল আমি দেখছিলাম দূর থেকে কেউ আসছে ভাবলাম ভোরের আজান দিবে একটু পর তাই হয়তো নামাজের জন্য মসজিদের দিকে মানুষজন যাচ্ছিল আমরা আমাদের মতো রস নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম যাবার পথে ওই লোক আমাদের সামনে দিয়ে যাবার কথা কিন্তু আমরা তাকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না ভাই বলে রাখা ভালো যেখানে আমরা রস আনতে যাই সেখানে রাস্তার দুই পাশে শুধু ধানকে তো ওই দিন আমরা বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলাম পরের দিনও আমরা একই জায়গায় রস আনতে গিয়েছি আবারও একই ঘটনা তো আমরা ঠিক করেছি আগামীকাল ও তাকে মানে কাল তাকে দেখলে আমরা জিজ্ঞেস মানে দেখবো সে আসলে তুমি কোথায় যায় তৃতীয় দিনও আমরা তাকে দেখি এবং একইভাবে আর মানে আমরা সেদিন আর রস পারিনি কিন্তু আমরা তার পিছু নেই আমরা দেখি রাস্তার পাশে একটা তাল গাছে সে লাঁচ দিয়ে উঠে গিয়েছে আমরাও গাছের নিচে গিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি ওইখানে কেউ নাই অনেক ভয় পেয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দেই ওখান থেকে আমাদের বাড়িতে যেতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে কিন্তু আমরা প্রায় তিরিশ মিনিট দৌড়াচ্ছি তাও বাড়ির কাছে পৌঁছাতে পারিনি হঠাৎ আমাদের পেছন থেকে আমার নাম ধরে একজন ডাক দিল কে যেন ডাকলো পেছনে ঘুরে দেখি সাত আট ফিট লম্বা একজন মানুষের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে কে যেন কালো পোশাক পরা চেহারা দেখা যাচ্ছে না আমি আর আমার চাচা তো ভাই ওখানে আর জ্ঞান ধরে রাখতে পারিনি পরে যাই ফেরার পরে জ্ঞান ফেরার পরে আমরা নিজেদের বাড়িতে আমাদের নিজেদের বাড়িতে আমরা নিজেদেরকে দেখি এবং আমাদের পরিবারের সবাই আমাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল জিজ্ঞেস করছিল কি হয়েছে বলি গতকালকে কি দেখেছি তখন আমার দাদা বলো ওইখানে একটা খারাপ জিন আছে অনেক আগের থেকেই থাকে আমাদের পরে আর তিন দিন ভীষণ জ্বর ছিল ইমাম মসজিদের ইমাম পানি পরা তাবি যার অনেক কিছু দিয়ে গেছে সাথে সাথে ঠিক হয় নেই কয়েকদিন পরে ঠিক হওয়ার পর ঢাকায় চলে আসি ঢাকায় আসার পরে বন্ধুদের সাথে একদিন ঘুরতে যাই এবং পরে এখানে সেখানে পুকুরে গোসল করি 
গোসল করে উঠে দেখি আমার হাতে যে আগে যে একদম মসজিদের ইমা আমাকে একটা তাবিজ দিয়েছিল সেটা নেই হয়তো ভেবেছি হয়তো খুলে পড়ে গেছে এর বিষয়ে পরে আর তেমন কিছু ভাবিনি কারণ ওই মুহূর্তে তো আমার সাথে কোনো খারাপ কিছু হচ্ছিল না কয়েকদিন পরে আমি বাবার সাথে সাভারে গিয়েছিলাম ওইখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায় তো আমরা যখন মিরপুর এক দিয়ে দিয়াবাড়ির কাছাকাছি আসি তখন হঠাৎ একটা মানুষ আমাদের গাড়ির সামনে আসে এবং বাবাকে ব্রেক কন্ট্রোল করতে না পেরে তার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় গাড়ি থামার পরে আমি ও বাবা লুকিং গ্লাসের দিকে তাকাতে গেলে লুকিং গ্লাস দুটি হঠাৎ ভেঙে যায় আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি রাস্তায় কেউ নেই এবং এটা আমাদের আমরা আর দেরি না করে সেখান থেকে জলদি গাড়ি চালিয়ে বাসে চলে আসি বাসে এসে দেখি আমাদের গাড়ির সামনে কিছু অংশ ভেঙে গিয়েছে ওই দিন রাতের থেকে আমাদের বাসায় খুব আজব আজব ঘটনা ঘটতে থাকে মনে হচ্ছিল মাঝরাতে কেউ কি দৌড়াচ্ছে বাথরুমের কলের পানি থেকে পানি কল থেকে পানি পড়ছিল কিন্তু যখনই উঠে দেখতে যাই আর কিছু অনুভব করি না এরপরে আমরা একজন আলেম সাহেবকে ডাকি বলি তিনি পরের দিন আমাদেরকে আমল করে জিন হাজির করে আলেম তাকে তার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে জিনটি বলে সে আমার খুব বড় ক্ষতি করবে সে কোনোভাবেই আমাকে ছাড়বে না তখন আলেম পানি পড়া তাবিজ দিয়ে যায় এবং বাসাটা বন্ধ করে যায় এবং নিয়মিত নামাজ পড়তে বলে এরপর থেকে আমি কোথাও কোনো পুকুরে এরপর থেকে এরকম মুভমেন্ট আমি যেতাম না যেখানে আমার কোনো ক্ষতি হতো এবং এরকমভাবে ওই আলেম সাহেব আমাকে তাবিজ দেওয়ার পরও সেটা আমি আর কয়েকবার হারিয়ে ফেলি এবং তার কাছ থেকে আবার নিয়ে আসি তো এরপর থেকে তেমন কিছু আর ফেস করেননি আমার তাকে ঘটনা পাঠিয়েছেন রাফসান রাকিব তিনি মিরপুর থাকেন এবং এটা তার একটা ঘটনা তিনি আমাদেরকে শেয়ার করেছেন ঠিক তেমনিভাবে ওই দিন আমি সেলোনে চুল কাটাচ্ছিলাম তো কাটানোর অবস্থায় আমি কথা বলতে বলতে একটা পর্যায়ে একজন লোকের ঘটনা শুনতে পাই এবং তিনি বলছিলেন যে তার লাইফে কয়েকদিন যাবত মানে কয়েকদিন যাবত মানে কয়েকদিন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে তিনি তার বাসার মধ্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল যখনই তিনি সিগারেট তার মানে সিগারেটের মধ্যে আগুন লাগিয়ে সেটা টানার পান ধুম পান করার চেষ্টা করছিল তখনই সামহাও সিগারেট সিগারেটের আগুনটা দিয়ে নিভে যাচ্ছে যখনই জ্বালায় তখনই নিভে যাচ্ছে যখনই জ্বালায় তখন নিভে যাচ্ছে পরে তিনি আর সিগারেটটা পান করতে পারেন ধুম পান করতে পারেননি পরে তিনি ঘরে ভেতরে ঢুকে যান ঠিক একইভাবে কিছুদিনের মধ্যে তিনি আরেকটা ঘটনার ইনসিডেন্ট সে লক্ষ্য করেন সেটা হচ্ছে তিনি এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় আসবার পথে তিনি সিএনজিতে ছিলেন তো সিএনজির ড্রাইভার এবং তিনি সিএনজি বেশ ভালো স্পিডে ছিল হঠাৎ করে তার সিএনজির সামনে কে জানি চলে আসে সাদা কাপড় পরা এবং সিএনজির মধ্যে বাড়ি খায় তো সিএনজির ড্রাইভার খুব পাগলের মতো সিএনজিটা এদিক সেদিক করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে থাকে তো পিছন দিক দিয়ে লোকজনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছিল তো সিএনজিটা তিনি একটা কোণায় থামায় এবং এয়ারপোর্টের কর্নারে তখন অন্ধকার ছিল জায়গাটা এবং পিছনের লোকজন এসে জিজ্ঞেস করতে থাকে কিরে ভাই আপনারা এরকম করতেছেন কেন সিএনজিটা নিয়ে তখন বলে আমাদের সিএনজির উপরে তো একটা মানুষ উঠে পড়ছিল তো বলে কোথায় আমরা তো কোনো মানুষ দেখলাম না আপনার সিএনজির উপরে আপনার আমরা দেখলাম পিছন থেকে সিএনজিটা আপনি পাগলের মতো এদিক সেদিক করে ডানে বায়ে করতেছেন আমাদের গাড়ি চালাতে অবশ্য অসুবিধা হচ্ছিল দেখে আমরা বারবার হর্ন দিচ্ছিলাম তো এটা ছিল একটা ঘটনা এটা আমাকে সেলুন থেকে একজন বলেছিলেন তো আমি জাস্ট ওনার সাথে কথা বলতে যে ঘটনাটা কালেক্ট করি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম চলে যাচ্ছি রেফাই ভাইয়ের কাছে তার কাছ থেকে ঘটনা নেওয়ার সময় ঘটনা নেওয়ার সময় তিনি যেভাবে বলেছিলেন আমাকে তাতে মনে হচ্ছিল তাকে এই জিনিসটা নিয়ে বেশ পোহাতে হয় প্রায় সময় পোহাতে হয় এবং সেই জিনিসগুলো বলতে চাচ্ছিল না কিন্তু এত ঘটনা শেয়ার করার পর যদি নিজের লাইফ নিয়ে ঘটনা শেয়ার না করে প্রশ্ন অনেকেই করে গেছেন কিভাবে কি হয়েছে ঠিক সেভাবে তিনি বলেছিলেন আমাকে তিনি বলেছিলেন যে অসময়ে মাঝে মাঝে তার মুড অনেক সুইং করে এই মুড সুইং থেকে কিছুতেই তিনি কখনো বের হতে পারেন না এমনকি ওস্তাদরাও নাকি মাঝে মাঝে ঝামেলায় পোহায় তার এই মুড সুইংয়ের কারণে কাছে আসতে পারে না তিনি খুব বিরক্ত ফিল করেন তিনি কাউকে কাছে আসতে দেন না কারোর সাথে ঠিক মতো কথা বলেন না নামাজ পরে চুপচাপ নিজের মতো এক নগর এক না এক নাগারে তিনি নাকি ইবাদত বন্দি গিতে ব্যস্ত থাকেন এবং তারাও ওস্তাদরাও নাকি মাঝে মধ্যে মানতে পারেন না তারাও চেষ্টা করে তো এটা হচ্ছে তার জীবনের কঠিন একটা সত্য এই কঠিন সত্যের সামনে বাকি সব কিছুই সব সময় হার মেনে যায় রেফায়ত ভাইয়ের কাছে কখনো তিনি বলেন কখনো তিনি বলেন না তবে এই তার এই কঠিন সত্য আজ হয়তো সবাইকে জানানো হবে রেফায়ত ভাই তখন খুব ছোট ছোট আর তার আরও দুইজন বড় ভাই আছে প্লাস দুইজন আগের মায়ের মেয়ে আছে তারা দুই ভাই দুই বোন দুই ভাই সেই আগের মা মানে রেফাত ভাইয়ের বাবা আগে আরেকটা বিয়ে করেছিল সেই চার সন্তান রেখে তার সেই মা মারা গেছে বিধায় রেফাত ভাইয়ের মাকে নিয়ে বিয়ে করেছিল রেফাত ভাইয়ের বাবা কিন্তু ছোট্ট রেফা
এই মায়ের সাথে ঝগড়াতে মারামারি পর্যন্ত চলে যেত এবং এই মারামারি কন্টিনিউ করত অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদিন মারতে মারতে রেফাত ভাইয়ের মাকে চাপ কলের মধ্যে নাকি লাথি পর্যন্ত দিয়ে পুকুরের কাছে গড়াতে গড়তে চলে গিয়েছিল তার মা পাশের বাড়ির দাদি চাচারা এসে পরে তাকে উদ্ধার করে রেফাত ভাইয়ের বাবাকে তখন সরিয়ে দেয় ধাক্কা মেরে রেফাত ভাইয়ের ভাষ্য মতে এসব জিনিস হচ্ছে মজার জিনিস আপনার সামনে রাস্তার কুকুরকে মারতে দেখলে হয়তো দুই একজন দাঁড়িয়ে থাক দৌড়িয়ে আসবে কিন্তু কেউ যদি তার কেউ বউকে পেটায় সেই দৃশ্য ভাগাভাগি কেউ কারোর সাথে করতে চায় না এবং বাঁচাতে তো অনেক পরে আসব মানে বাঁচাতে আসবে এটা তো অনেক পরের কথা এসব দেখে তারা মজা পায় গভীর রাতে হঠাৎ একদিন রেফাত ভাইয়ের মা বাড়ি চলে যাবে বলে রেফাত ভাইকে নিয়ে পুকুর ঘাটে বসেছিল কিন্তু যুদ্ধ থাকায় রেফাত ভাইয়ের মা সাহস করতে পারে নাই মিলিটারিরা নাকি ওই এলাকায় বেশ প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে কোনো এলাকায় কোন এলাকায় এটা বলার পারমিশন আমি রেফাত ভাইয়ের কাছ থেকে পাইনি রেফাত ভাই মাঝে মাঝে দুর্বা পাতার রস তার মার শরীরে লাগিয়ে দিত ব্যথার জায়গাগুলোতে রেফাত ভাইয়ের দুই ভাই এখানে থাকে না তারা থাকে তার নানির বাড়িতে সেই দুই ভাই দুই ভাই ছিল তারা রেফাত ভাইয়ের চেয়ে বয়সে বড় এবং রেফাত ভাইয়ের বাবার অনেক রাগ দেখে তারা এখানে আসতে চায় না রেফাত ভাই কখনো কারো কাছে কখনো তার বাবার কাছে ফিরতে পারত না ভয়ে ক্ষেত খামারে কাজ করে এসে প্রায় সময় তিনি রাগ দেখাতেন হুক্কা টানতেন সব সময় মাঝে মধ্যে ক্ষেতের মধ্যে হুক্কা দিয়ে আসতে গেলেও গেলেও অনেক সময় দেখা যায় যে বকা খেয়ে রেফাত ভাইকে বাড়িতে চলে আসতে হয়েছে তার বাবা মার মধ্যে ঝগড়া শরীরে তিনি লুকাতেন তাদের ঘরের পেছনে যে ছিল পছনে ছিল একটা গোয়াল ঘর বাম পাশে আর ডান পাশে ছিল একটা কচু পাতার ঝোপ সেখানে বৃষ্টি হলে রেফাত ভাই খেলতেন ওই জায়গাটা তার ছিল পছন্দের জায়গা তার বাবা মা যদি ঝগড়া শুরু করে রেফাত ভাই তখন লুকাতেন সেই ঝোপের পেছনে রেফাত ভাইয়ের মায়ের বয়স তখন সর্বোচ্চ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আর রেফাত ভাইয়ের বয়স তখন দশ বছর দশ বছরের রেফাত ভাইয়ের তখনও সব মনে ছিল এখনও সব মনে আছে তবে সব মনে নেই খুব আহামতি তাদের বাসায় অভাব ছিল না অভাব ছিল শান্তির ঘরে শান্তি ছিল না মোটেও তার মা অনেক চেষ্টা করেছিল কবিরাজি ওষুধ ওষুধের মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনার এক মাস ভালো যেত আবার সেই আগের মতো হয়ে যেত আশেপাশের মানুষজনের সাথে রেফাত ভাইয়ের মা তেমন কথা বলত না কারণ আশেপাশের মানুষজন রেফাত ভাইয়ের মাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিত না দুর্ভিক্ষ চলাকালীন অবস্থায় চারিপাশে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকলেও রেফাত ভাইদের এরিয়ার লোকজন সাহায্য করেছিল আর এক এলাকার লোকজনদের যারা দুর্ভিক্ষে পড়েছিল তাহলে ওই এলাকায় তেমন প্রবলেম হয়নি গোলা ভরা ধান পুকুর ভরা মাছ তখন রেফাত ভাইদের বাড়িতে একদিন রেফাত ভাইয়ের মা রান্না করছিল পাশের বাসায় একজন চাচা এসে রেফাত ভাইয়ের মায়ের কাছে কিছু টাকা হয়তো রাখতে দিয়েছিল সে শহরে যাবে বলে বাড়িতে সে টাকাটা তিনি রেখে আসার সাহস পাচ্ছিলেন না সে তাদের পরিচিত ছিল যতটুকু রেফাত ভাইয়ের মনে আছে দূর থেকে তার বাবা সেখানে দা দৌড়িয়ে আসে তার মার হাতে টাকা দেখে তার মাকে সেখানেই পেটাতে শুরু করে সেই চাচাও কিন্তু রেফাত ভাইয়ের আপন চাচাতো ভাই রেফাত ভাইয়ের বাবাকে তিনিও আটকাতে পারছিলেন না রেফাত ভাইয়ের বাবা ভেতর থেকে লাঠি দিয়ে পেটাতে 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 শুরু করেন এবং তার মাকে অবস্থা খুব খারাপ করে ফেলেন রেফাত ভাই ভয়ে কাঁচু মাচু হয়ে সে কচু পাতার ঝোপে যে লুকায় একদিন এরকম ঝগড়ার মধ্যে তিনি আটকাতে গিয়েছিলেন তাকে চরমের ধাক্কা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিয়েছিল তার বাবা তারপর থেকে সেই কাজ সেই এই রিস্ক না নিয়ে সে ঝোপে এসে সাহস করতে পারতেন না রেফাত ভাই সেই ঝগড়া দেখছে ওই মুহূর্তে প্রায় সময় রেফাত ভাই আল্লাহর কাছে দোয়া করত আল্লাহ যেন তাকে উঠিয়ে নেয় না হলে তার বাবাকে তার মারি কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না তো ঝগড়ার এক পর্যায়ে রেফাত ভাইয়ের বাবা রেফাত ভাইয়ের মার পেটে সজরে লাথি বেড়ে বসে রেফাত ভাইয়ের মা সেখানেই বসে পড়ে সেই যে উঠানে পড়ে রইল এক ঘন্টা রেফাত ভাই তার মার কাছে যেয়ে তার মাকে উঠাতে চাইলেও তার মা উঠছিল না এর মধ্যে তার বাবা এসে ঘরের মধ্যে কি যেন নিতে এসে রেফাত মানে নিতে আসলো এবং রেফাত ভাই তার বাবাকে দেখে আবারও লুকিয়ে পড়লো তাদের ঘরের পেছনে সেখান থেকে তাদের উঠানটা পরিষ্কার দেখা যায় তার বাবা ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর রেফাত ভাইয়ের মা কিছুক্ষণ পর উঠে বসেন মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ হাত দিয়ে বসে রইলেন কি জানি চিন্তা করলেন রেফাত ভাইকে ডাকলেন কান্না করা অবস্থায় কিন্তু রেফাত ভাই ভয়ে যাচ্ছিল না তার একটা বান্দাও তার মার কাছে আসছিল না সান্ত্বনা দিতে কেউ না রেফাত ভাইয়ের মা তৎক্ষণাৎ ধান কেতে পোকা দমনের যে বিষ গাছে বাঁধা ছিল সেটা শিশির মধ্যে রাখা ছিল দড়িয়ে দিয়ে সেটা নামিয়ে খেয়ে ফেলল কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল রেফাত ভাই তখনও বুঝে উঠতে পারেনি তার মা কি খেয়েছে দূর থেকে লোকজন দেখল কিন্তু কেউ কাছে আসলো না পাশের বাড়ির আসিমন বুঝি পাশের বাড়ির দাদি সে দৌড়ে আসলো রেফাত ভাইয়ের মাকে বলল বৌ তুমি এটা কি করলা এটা কোনো কাজ
তিন চার মিনিটের মধ্যে রেফা উনি হাত দিয়ে মুখের মধ্যে বমি করানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু রেফাত ভাইয়ের মা বমি করলো না তিন চার মিনিটের মধ্যে রেফাত ভাইয়ের মা মাটিতে শুয়ে পড়ে রেফাত ভাই সামনে এসে কাঁদছে কিন্তু তখনও সবাই কাছে এসে তাকে সরিয়ে দিচ্ছে রেফাত ভাইকে ঢুকতে দিচ্ছে না রেফাত ভাইয়ের মা তখন দাপরানো শুরু করেছে কেউ তাকে নিচ্ছে না নিচ্ছে না কেন নিচ্ছে না তিনি বুঝতে পারছিলেন না কোথাও নিচ্ছে না তাকে হাসপাতালে নিচ্ছে না কোনো ডাক্তারকে ডাকছে না কি হচ্ছে রেফাত ভাইয়ের মা তাও রেফাত ভাই বুঝতে পারছিলেন না ছোট বয়সে রেফাত ভাই তখন কেঁদেই চলছে চার থেকে পাঁচ মিনিট দাপরালো রেফাত ভাইয়ের মা কিছুক্ষণ পর দাপরানো থেমে গেল আপনারা এই অবস্থায় কি করবেন যদি রাস্তায় একটা কুকুর দেখেন সেটাকেও তো অনেকবার চেষ্টা করবেন বাঁচাতে কিন্তু রেফাত ভাইয়ের মায়ের মৃত্যুর দৃশ্য এতটাই উপভোগ্য ছিল সবাই মনে হয় ভুলেই গেছিল যে মহিলাটাকে বাঁচাতে হবে সবাই হয়তো মানুষকে বাঁচাতে চায় না পাশের এক গ্রাম্য চিকিৎসককে নিয়ে আসা হলো জানা গেল রেফাত ভাইয়ের মা মারা গেছেন মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে আছে শাড়ির মধ্যে পোস্টআপ করে দিয়েছিল মারা যাবার সময় আপনারা কি দৃশ্য সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন রেফাত ভাই সহ্য করেছিল কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না ওই মুহূর্তে তার মার সাথে কি হচ্ছে জবাই করার পর পশু যেভাবে পা শক্ত করে টান করে দাপড়াতে থাকে ঠিক একইভাবে রেফাত ভাইয়ের মাও ঠিক একইভাবে দাপড়াচ্ছিল হঠাৎ একটা বিশাল নিঃশ্বাসটাই ছিল বুঝার এবং জানার যে ওটাই সে তার শেষ নিঃশ্বাস আশেপাশের অবস্থা তেমন ভারী হয় নাই কিন্তু সন্ধ্যার আকাশ তখন ভারী হয়ে গেছে বাবার রেফাত ভাইয়ের বাবা বাজার থেকে এসে দেখেন উঠানে মানুষের ভিড় আর রেফাত ভাইয়ের মায়ের লম্বা টান টান দুটো পা শক্ত হয়ে আছে কেউ ধরছে না কেউ কাছে যাচ্ছে না সবার এক সবাই একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করছে রেফাত ভাইয়ের বাবা আসলো রেফাত ভাইকে দেখে আবারও সেই পেছনের ঝোপে যে লুকালো সবাই অপেক্ষা করছে পুলিশ আসার কে যেন খবর দিয়ে ফেলেছিল পুলিশ আসে একটু দেরি করে রাত হয়ে গেছে তখন পুলিশ এসে লোকজনের সাথে কথা বলছিল আর দুইজন পুলিশ তার মার লাশ ভেনে উঠালো রেফাত ভাই রেফাত ভাইয়ের বাবা সেখানে আর নেই রেফাত ভাইয়ের মাকে নিয়ে চলে গেল পুলিশরা সাথে বাবাকে পরে বাজারের মধ্যে পেল বাবাকে নিয়ে গেল সাথে গেল আরও কয়েকজন যদিও এটা পরে রেফাত ভাইয়ের রেফাত ভাই বড় হয়ে জেনেছেন কিন্তু প্রশ্ন রেফাত ভাইয়ের মা কি আর আসবেন প্রশ্ন ছুড়ে দিল এই আত্মহত্যার কি কোনো সুযোগ নেই দাফন করার পুলিশ যখন সব তথ্য উপাধ্য সংগ্রহ করে রেফাত ভাইয়ের মায়ের মৃত্যুর পেছনে সম্পূর্ণ দোষী রেফাত ভাইয়ের বাবাকে আসামি করে দিল এবং জেল দিল সাত বছরের রেফাত ভাই ওই সাত বছর কিভাবে কেটেছিল কেউ জানে না মাও নেই বাবাও নেই রেফাত ভাইয়ের মা মায়ের লাশ দাফনে এলাকাবাসীর বাধা ছিল অনেক ঘরা বাধা কিন্তু সেই উঁচু ঢিবির কবর তো লোকজনের এখনো চোখে পড়ে এক গ্রুপ দাফন এক গ্রুপ দাফন করতে দিবে আর এক গ্রুপ দাফন করতে দিবে না পরে পুলিশের উপস্থিতিতে রেফায়ত ভাইয়ের মায়ের লাশ দাফন করা হয় এটা উনিশশো সত্তর থেকে আশির মাঝামাঝির কথা কিন্তু বিচার হয় অনেক পরে রেফায়ত ভাইয়ের বাবা পলাতক ছিল পরে যে মানে বেল নিয়ে পড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিল পরে আবারও তাকে ধরা হয় এবং পরে এটাই মিলিয়েছিল অনেক দিন পর্যন্ত সেরকম ধর পাকড়ের মধ্যে ছিল পরে তাকে আসামি করে সাজা দেওয়া হয় সাত বছরের রেফাত ভাইয়ের মায়ের মৃত্যুর পর রেফাত ভাইয়ের ঘরে ঘরে ঘুরতো খাওয়া খোঁজার মানে খাওয়া খোঁজার জন্য যেহেতু বয়স ছোট এবং এই এক মাস দুই মাসই মানুষ যার যে যার রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারে এরপরে কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পারে না তো এরকম এক মাস দুই মাস সবাই দেওয়ার পর একপরে বিরক্ত প্রকাশ করতে থাকে এরকম হঠাৎ একদিন রাতের বেলা রেফাত ভাই ঘুমাচ্ছে তাদের ঘরে তার মার ঘরে যেতে পারত না ভয় লাগত কিন্তু সেদিন রাতের বেলা গভীর রাতের বেলা সেই কচু পাতার ঝোপ থেকে যেখানে যেখানে নর্মালি রেফাত ভাইয়ের মা মানে রেফাত ভাই যে লুকাতেন বা খেলতেন সেই জায়গাটায় হঠাৎ করে রেফাত ভাইয়ের মায়ের ভয়েস রেফাত ভাই শুনতে পায় ভয়ে শুকনো হয়ে যাওয়া রেফাত ভাই কাঁপছিল থরথর করে অনেক কাঁপছিল হঠাৎ রেফাত ভাই সেই ডাকের মধ্যে একটা আদরের স্বর শুনতে পায় আয় বাবা আমার কাছে আয় বাবা আমার কাছে আয় তুই ভয় পাইস না আয় না আমার কাছে তোর মায়ের কত কষ্ট তোকে ছাড়া থাকার রেফাত ভাই এক প্রকার মায়ার টানে দরজা খুলে বের হয়ে যায় দেখে কচু পাতার ঝোপে কেউ নাই কচু পাতার ঝোপের এক কর্নারে যেটা পূর্ব দিকে গেছে একটু ঢালু সেখানে একটা বড় জাম গাছ আছে সেই গাছের মধ্যে মনে হচ্ছিল টর্নেডো হচ্ছে রেফাত ভাই কিছু দেখতে পাচ্ছে না রেফাত ভাই শুধু আল্লাহ আল্লাহ করছিল রেফাত ভাই তখনও তার মায়ের ডাক শুনতে পাচ্ছিল তিনি এক দৌড়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে মাঝের ঘরে বসে কাঁপতে থাকে তিনি পরিষ্কার দেখতে পান তার মা তার ঘরের মধ্যে মাটির মাটির ফ্লোর তখন সেই ঘরটা তখনও পাকা হয়নি সেই ফ্লোরে বসে আছেন 
আর তাকে হাসি দিয়ে ইশারা দিয়ে ডাকছেন সেই ঘরে কিন্তু আলো নাই অন্ধকার সেই ঘর কিন্তু তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি কাঁপতে কাঁপতে শরীর কাঁপতে কাঁপতে সেই ঘরে যান তিনি দেখেন সেই ঘর আলোয় আলোকিত কিন্তু কোনো কুপি নেই কিচ্ছু নেই তার মা তাকে বলতে থাকে আমাকে তুই চিনিস না তোকে আমি চিনি সেই কচু পাতার ঝোপে তোকে আমি অনেকবার দেখেছি শোন চলে যাইস না দাঁড়া আজ সকাল থেকে কিছু খাস নাই এটা খেয়ে নে এই বলে সে তাদের জানালা দিয়ে কেমন একটা আভা হয়ে বের হয়ে যায় আর অন্ধকার ঘরে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না রেফাত ভাই রেফাত ভাই দেখে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে যাওয়ার সময় সে তার মায়ের সেই মা রূপী ভয়েসটা বলছিল বলতে লাগছিল যে আমি আবার আসব তবে তোর কাছে আমি কবে আসব জানি না তুই ভয় পাইলে আমি আসব তুই যদি ভয় না পাস তাহলে আমি আর আসব না তো সেদিন কুপি পাশের ঘর থেকে নিয়ে এসে দেখালো মানে দেখলো সাধারণ মানে উনি পাশের ঘর থেকে কুপি নিয়ে এসে দেখে যে এটা সাধারণ ফল টল ঘর ভর্তি রুমটা ফ্লোর ভর্তি ফল এত এত ফল যেমন তরমুজটা খাওয়ার পর মনে হলো এই সাথে তরমুজ পৃথিবীতে নেই তিন চার দিন তিনি সেসব ফলমূল খেয়েছিল এটা তার পরিষ্কার মনে আছে সিজনের ফল ছিল ছিল যে মানে সিজনের ফল ফল যেমন ছিল সিজন ছাড়াও ফল ছিল তিনি এরপর থেকে সেই অবয়বকে আর দেখেন নাই কিন্তু টিনের চালে মাল্টিপল শব্দ তিনি পেতেন মনে হচ্ছিল চার পাঁচজন টিনের চালে কেউ জানে হাঁটছে প্রায় সময় তার মায়ের ভয়েস গোয়াল ঘরের পেছন থেকে আসত অথবা ঘরের মধ্যে তার মা মায়ের হাঁটার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত কিন্তু দেখা যেত না কিছুদিন পরপরই ফল মিষ্টি এবং মাঠা পাওয়া যেত তার ঘরের মধ্যে কে রেখে যেত কখন রেখে যেত রেফাত ভাইটা কখনো টের পায়নি সেই সব খেয়ে থাকতো তিনি কাউকে কিছু বলে নাই এবং লোকজনও জিজ্ঞেস করতো মানে লোকজনের খারাপ হওয়ার লেভেলটা কতটুক খারাপ যে লোকজন জিজ্ঞেস করতো কি কই খাস এখন এখন তো খাওয়া চাইতে আসস না কারণ কি মানে লোকজন দিয়ে যেমন আনন্দ পায় এবং দেওয়ার সময় কথা শুনিয়ে আনন্দ পায় এটা হচ্ছে আমাদের মানুষদের সবচেয়ে সবচেয়ে খারাপ হ্যাবিট তো তিনি বলতো সে একটা মানে সমিলে কাজ করে সেখানে কিছু টাকায় সেখানে টাকা পায় সেটা টাকায় খায় যদিও মিথ্যা বলা যাবে কিন্তু এই মানে মিথ্যা বলা যাবে না এই মুহূর্তে তাকে বলতে হয়েছে তার সামনে তখন আর কেউ আসত না তবে রেফাত ভাইয়ের মনে হতো তার সাথে সাথে গাছে গাছে পেছনে পেছনে কেউ চোখে চোখে তাকে রাখছে রাখছে রেফাত ভাই প্রায় সময় তার মায়ের কবরস্থানে কবর জেরত করতে যেত এবং যখনই বিকেলে সময় পেত যখন বাচ্চারা খেলত আশেপাশের বাচ্চারা যখন মাঠ ভর্তি খেলাধুলা চলত তখন রেফাত ভাই বাচ্চাদের সাথে খেলত না সে তার মার কবরস্থানের পাশে এসে বসে থাকত মোস্ট অফ দ্য টাইম বসে থাকত সে তার মাকে খুঁজত আশেপাশে থাকত আশেপাশে তাকাত কাউকে খুঁজে পেত না রেফাত ভাইয়ের একটা ছোট্ট বন্ধু আছে কিন্তু সেই বন্ধুর কথা রেফাত ভাইয়ের এখন আর মনে নাই যে কোথায় আছে কি করে না করে রেফাত ভাইয়ের কোনো আইডিয়া নেই তবে রেফাত ভাই এতটুকু বলেছে যে রেফাত ভাইয়ের সেই বন্ধুকে তিনি বলেছিল সে তার মাকে দেখতে পায় তো সেই বন্ধু ছোট বন্ধু আর কি বলবে তার সাথে কথা বলতে যে যতটুকু বলা যায় আর কি ছোট মানুষ তারা তো অত বেশি কিছু বলতে পারে না তাও রেফাত ভাইয়ের এই মাঝখানে তার বাবা নাই ইনকাম নাই কিন্তু ঘর ভর্তি খাওয়া এটাও তিনি তার বন্ধুকে বলেছিল ভুলে ভালে কিন্তু তার বন্ধু তখন এটা বিশ্বাস করে না এবং তার মাঝে মধ্যে তার ওই যে আসিমন বুঝি তার বাসায় থাকতে আসতো কিন্তু তার আসিমন বুঝি সবসময় থাকতে পারত না কারণ তাদের বাসাও তাকে থাকতে হতো তো দেখা যেত এ এত বড় ঘরে রেফাত ভাই একাই ঘুমাতো এবং লোকজনও খুব অবাক হয়ে বলাবলি করতে ছিল এটা একা কীভাবে থাকে এবং প্রায় সময় মাঝে মধ্যে রেফাত ভাই সেই ভয়েস শুনে প্রায় সময় দেখা যেত যে ও বাড়ি থেকে প্রায় দুই তিন কিলোমিটার দূরে রাস্তায় একটা দুইটাই চলে যেত এবং যখনই যেত তার কাছে মনে হতো তার পাশে কেউ আছে সে একা নাই একটা সময় এটা সাহসে পরিণত হয় এবং এটা সাহস হয়ে যায় তার একটা পর্যায়ে তো একদিন ঘরের মধ্যে তার মায়ের ঘরে সন্ধ্যার আলো দেওয়ার আগেই অনেক আলো তখন রেফাত ভাইয়ের বয়স সতেরো বছর এটা তার বাবার জেল থেকে ছাড়া পাবার এক বছর আগের ঘটনা তিনি সেই রুমে যান এবং দেখেন সেই ঘরের চকির উপরে একজন মানুষ শুয়ে আছে সেই মানুষটাকে গোসল করানো হচ্ছে সেই মানুষটার পাশেই কাফনের কাপড় গোলাপ জল সুরমানের একটা সুরমার একটা সুন্দর দানি ওই দানিটা এত সুন্দর যে সেটা স্বর্ণের তৈরি এরকম মনে হচ্ছিল কিন্তু মানুষটা যে শুয়ে আছে এটা কে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু ঘরের মধ্যে তখন সাতটা অবয়ব রেফাত ভাই তেমন ভয় পাচ্ছিল না কারণ এতদিন যাবত আকাশে থেকে যে সব খাওয়া এসেছে এটা তার মনে মনের কথা বলছি রেফাত ভাই অবুক্ত ছিল না কখনো কিন্তু বুঝতে পারছিল যে তারা তাকে চোখে চোখে রাখে তারা কিছু বলতে চায় এবং রেফাত ভাই কখনো কোনো লোভ ছিল না যে এটা আমার ওটা দরকার আমার ওটা দরকার ওনারা যা রেখেছে তো রেফাত ভাই তাই খেত 
তিনি চুপচাপ বসে রইলেন দেখছিলেন কি হয় তারা লাশটাকে মুরাই কাফনের কাপড়ে এবং একটা নিউজ দিয়ে যায় বলে এই বাড়িতে একজনের মৃত্যু খুব দ্রুতই হবে এই মৃত্যু হওয়াটা স্বাভাবিক তবে যার মৃত্যু হবে সেই পরিবারের ধ্বংসের জন্য দায়ী ঠিক ঠিক সাত দিনের মাথায় রেফাত ভাইয়ের চাচা রেফাত ভাইয়ের জমি চাষ করছিল মানে রেফাত ভাইয়ের জমি চাষ করছিল এবং যখন তিনি যিনি যখন কখনো সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং সম্পত্তির কি হবে এ নিয়েই চিন্তা করছিল সব সময় সে তিনি হঠাৎ মারা যায় তখন উনিশশো উনিশশো উনআশি অথবা উনিশশো আশি সাল সম্ভবত রেফাত ভাইকের মাঝে কোরআন দিয়ে যায় তারা এবং এই কোরআন শরীফটা দিয়ে যায় ছোট্ট একটা কোরআন শরীফ দিয়ে যায় সেটা দিয়ে যায় রেফাত ভাইয়ের মায়ের কবরস্থান থেকে বিশ ফিট দূরত্বে একটা গাছের নিচে এবং সেখানে বলে তুমি সেখানে একটা কোরআন শরীফ পাবা রেফাত ভাইয়ের উনিশ বছর বয়স তখন তার বাবা ছাড়া মানে তখন অলরেডি তার বাবা ছাড়া পেয়ে গেছে রেফাত ভাই আলাদা ঘর করে থাকে সে তার বাবার সাথে থাকে না তো ওই যে কোরআন শরীফ পাওয়ার পর রেফাত ভাইয়ের মধ্যে একটা নামাজের একটা পুরো প্রেশার চলে আসে তার মনে হয় যে নামাজ পড়তে হবে নামাজ শুরু করে দেয় এবং সে অনেক নামাজ পড়ে রেফাত ভাইয়ের একের পর এক আমলে নেমে যায় নতুন নতুন আমল যুক্ত করে তার খাতায় আর তিনি দেখতে শুরু করেন একজন একজন করে সাতজন উস্তাদকে তাদের সাথে আস্তে আস্তে তিনি কথাবার্তায় আবদ্ধ হতে থাকেন এটা হতে মিনিমাম আট থেকে নয় বছর সময় লেগেছে তবে তারা একটা দূরত্ব বজায় রেখে তার সাথে কথা বলে তাদের ভয়েস তিনি শুনতে পান কখনো কানে আবার কখনো হাতে মানে কখনো কখনো হাতে লেখে সতেরো বছর থাকা অবস্থায় সকালে মসজিদে যেয়ে কিন্তু অলরেডি তিনি অলরেডি কোরআন শিক্ষা নিয়ে ফেলেন কিন্তু ডিপ্রেশনের মাঝে মাঝে ডিপ্রেশনের মাঝে মাঝে কাউকেই তিনি তেমন একটা সহ্য করতে পারেন না ডিপ্রেশন যখন ধরেন তখন কাউকে তার ভালো লাগে না এই ডিপ্রেশনটার জন্ম তার মা তাকে দেন এটা তার ধারণা তিনি প্রায় সময় তার মাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেন আবার কখনো কখনো সামনে দেখেন কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে বলতে এই মারা যাওয়ার পরে যখন তিনি এই ওস্তাদের কথাবার্তা শুনে বিভিন্ন রকমের আমল করে বিভিন্ন রকমের মানুষের প্রবলেম সলভ করতে যেত তারই এমন একটা সলভ করতে যাচ্ছিল বিশাল বড় স্টিমারে করে ঢাকা থেকে ভোলা সেই ভোলা যাওয়ার পথে তার তিনি আসলে মানুষের সাথে দূর একটা ডিস্টেন্স মেনটেন করেন সব সময় সে ভোলা যাওয়ার পথে তিনি ফেরির ভিতরে তিনি একজন মহিলাকে দেখতে পাচ্ছিলেন এবং দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এটা তার মা কিন্তু তার বয়স যতই বাড়ছিল তিনি ততই কিন্তু বুঝতে পারছিলেন যে তার মায়ের চেহারা তিনি ভুলে যাচ্ছেন এখন যখনই কোনো অবয়ব দেখেন তখনই তার মনে হচ্ছে এটাই তো আমার মা এটাই তো আমার মা এটাই তো আমার মা তবে তার এখন তিনি যেটা বলেন যে তার পরিষ্কার এখন তার মায়ের চেহারাটা পরিষ্কার মনে নেই কিন্তু এইটা তিনি ওস্তাদদেরকে বলেছেন যে আপনারা চাইলে আমাকে একটু আমার মায়ের চেহারা দেখাতে পারেন কিন্তু তার ওস্তাদরা এটা তাকে কখনোই করেনি কারণ তিনি ডিপ্রেশনে এতটাই নিমগ্ন থাকেন যে তখন আর তাকে আর এসব জিনিস নিয়ে কোনো ধরনের বদার করা যায় না সে মাঝে মধ্যে তার মাকে খুঁজে খালি ক্ষেতের মধ্যে খুঁজে তার মা তাকে খুঁজছে কিন্তু দেখছে না কিন্তু সে তার মাকে দেখছে ও ডাকাডাকি করছে কিন্তু তার মা শুনছে না এরকম জিনিস দেখেন আবার তিনি সামনে দেখেন তার মা তার যায় নামাজে বসে নামাজ পড়ছেন আবার কখনো কখনো রাতের বেলা সেই উঠোনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি প্রায়ই সে তার মাকে দেখেন সেখানে দাপড়াচ্ছে এটা কিন্তু যখন তিনি ছোট বয়স তখন এর কথা বলছি যেরকমভাবে তার মা বা তার মা মারা যাবার সময় দাপড়িয়েছিল সেই কচু পাতার ঝোপ তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না এবং সেটা এখনও তিনি ভুলতে পারেন না মাছ দিয়ে সেই পুকুরে ডুব দিয়ে মারা যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি অনেকবার কিন্তু ওস্তাদা তাকে পরে বুঝায় এবং সেখান থেকে উঠায় নিয়ে আসে একটা পর্যায়ে তিনি ঢাকায় চলে আসেন সেই যে শুরু এক গ্যারেজে কাজ করতে করতে জামাতে যাওয়া লেবাসে পরিবর্তন আসা এবং তার ওস্তাদরা আসে একে একে করে আস্তে আস্তে তার কাছে সাতজন তার সাথে থাকে কিন্তু সব সময় তার সাথে সাতজন থাকে না একজন না একজন আসে এবং তিনি ডাকলেই আসে এই সাতজনের সাথে মাছ মাঝখান দিয়ে একজন আসতো কিন্তু এই এক এই সাতজনের পরে নাকি মাঝখান দিয়ে একজন আসতো কিন্তু এই সাতজনকে তিনি এই একজনের আসার কথা বলেন নাই এই একজন তাকে দিয়ে কুফরি করিয়েছিল এবং কুফরি করার পর থেকে তার মুখের গ্লেসটা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই সাতজন তার পাশে প্রায় এক বছর ভিড়ে নাই এটি সন্টক হবে আমি সেটা বলছি না পরে কিন্তু ঠিকই এসেছে এসেছে সেই একজনকে সরিয়ে দিয়ে যাই হোক এটা তার খারাপ অধ্যায়ের একটা সে মাঝে মাঝে এখনো কোনো কাজ করতে গেলে তার মাকে স্বপ্নে দেখে বয়স হবার সাথে সাথে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল তার বাবা তার আগের স্ত্রীকেও মেরে মেরে হত্যা করেছে সবাই বলে মার্ডার ছিল আগেরটা আবার বলে না সাধারণ মৃত্যু সেই ভাই বোনদের সাথে রেফাত ভাইয়ের কোনো পরিচয় ছিল না কিন্তু পরে ঠিকই আস্তে আস্তে পরিচয় হয়ে যায় সেই ভাইদের সাথে তিনি সম্পর্ক রাখতে চান না তাদের অন্তরের বিষের কারণে কিন্তু কারণ তো মানে রেফাত ভাই না তাই হয়তো মাঝে মাঝে দরকার হলে দেখ
রেফাতভাইয়ের বাবা না খেয়ে মানুষের বাড়িতে ভিক্ষা করে শেষমেশ মারা গেছেন তাদের গ্রামে তার মৃত্যুর সময়কার অবস্থাটা তেমন একটা ভালো ছিল না না খেয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়ে পরে উনিশশো সালে তিনি মারা যান পা অবশ্যই যাবার পর তিনি তেমন একটা কাজ করতে পারেন নাই জমি বিক্রি করে যতটুকু পেয়েছিলেন তা সবার মানে সাবার করে শেষমেশ ভিটা বাড়িটা বন্ধ রেখে নিজের ঘরে আশ্রয় ধার দেনা করে এই বাড়িতে তিনি মারা যান রেফাত ভাই তখন যা তখনও যাননি সেই মৃত্যু তাকে টানে না যে মৃত্যু তার মায়ের সাথে হয়েছে সেই মৃত্যুর কাছে তার বাবার মৃত্যু যেন খুব সামান্য তাই তিনি মনে করেন এটা আজও কোনো কাজের মাঝে তিনি আচমকা থেমে যান রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আচমকা দাঁড়িয়ে যান কাঁদতে থাকেন এই বলে কাঁদতে থাকেন কেন একটু শক্তি দিলেন না আল্লাহ যাতে তিনি তার মাকে আটকাতে পারত অনেক ভাবেন শারীরিক শক্তি সেটা মানে অনেক ভাবে মানে অনেক তিনি অনেক ভাবেন শক্তি নিয়ে এবং সেটা শারীরিক শক্তি না মানসিক শক্তি সে তো তার মার শারীরিক ব্যথা হয়তো দুর্ভাগ্যাসের রস দিয়ে দূর করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু মানসিক ব্যথা দূর করার তো দূরের দূর তখন বুঝতেনই না তাই তো তিনি মাঝে মাঝে চুপ হয়ে যান মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন কেন কেন তিনি এরকম একা কেন জামাতে গেলে একদম নিস্তেজ হয়ে পড়ে যান কারো সাথেই কথা বলতে পারেন না তবে তিনি মা ডাকেন একজনকে সেটা আমি বলছি না কাকে মা ডাকেন তবে তিনি একজনকে মা ডাকেন এবং তাকে মা মনে করেন তো একটা কেস সলভ করতে যাওয়ার সময় জানা গেছে কোনো একটা ক্ষেতের মাঝে কিছু জিনিস পুতে রাখা আছে সেটা উঠাতে হবে উঠাতে যেতে যেতে অনেক দূর পঞ্চগড় সেখানে রাতের বেলা ক্ষেতের আলের মাঝখান দিয়ে তিনি তার মাকে হেঁটে যেতে দেখেছেন এটা ছিল তার পরিষ্কার তার মা তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন তিনি জানেন তার এই দেখা তিনি এই দেখা কেউ দেখতে পারবেন না এই দেখা অন্য দেখা এই দেখা তার মায়ার দেখা এই দেখা দেখতে গেলে বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে রাখতে হবে হাজারো টনের পাথর এই পাথর উত্তোলন করার শক্তি এই পাথরকে উঠানোর শক্তি অনেকেরই নাই আল্লাহ ভালো জানেন তিনি ভালোর সাথে কি করবেন খারাপের সাথে কি করবেন তবে তার কর্মের রিফ্লেকশন যে কেউ দেখতে পারবে এটা তো ফর্সিওর যে কেউ বুঝতে পারবে তো এটা ছিল রেফাত ভাইয়ের ঘটনা রেফাত ভাইয়ের একটা বাস্তব ঘটনা যেটা রেফাত ভাই আরও অনেক কথা স্কিপ করে গেছেন তো রেফাত ভাই বলেছেন তিনি তার এই জিনিসগুলো ডিপ্রেশনের কথা তিনি আবারও সামনের কোনো একটা এপিসোডে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন শেয়ার তিনি শেয়ার করছিলেন না তিনি বলে দিয়েছিলেন তিনি আমাদেরকে আর ঘটনা পাঠাবেন না এবং কোনো ধরনের ঘটনা তিনি আর লিখবেন না তার ছেলের মাধ্যমে এবং এও বলেছেন যে তিনি আর কোনো ধরনের কেসের কথা আমাদেরকে জানাবেন না কিন্তু হাজারটা রিকোয়েস্ট করার পর তিনি রাজি হয়েছেন তিনি বলেছেন ঠিক আছে তিনি ঘটনা পাঠাবেন তবে আমরা জানি না তার কাছ থেকে কবে কবে ঘটনা পাবো তবে এতটুকু আমি বলতে পারি রেফাত ভাই যে জিনিসগুলোর মাঝখান দিয়ে গেছেন যে জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করেন যেগুলো যেগুলো তার জীবনের প্রতিফলিত হয় জীবনে তার তার সামনে চলে আসে সেগুলোর জন্য গভীর সমবেদনা আসলে এই সব ব্যাপারে আমি কোনো ধরনের আমি কোনো ধরনের সান্ত্বনা দিতে পারি না তো ধন্যবাদ রেফাত ভাই আপনাকে আপনার স্টোরির জন্য আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও আমি ফিরে আসব আরও একটি ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সবাই সাথে নিশ্চয় আছেন শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আমার নাম প্রিয়ম চাকমা আমার বাড়ি রাঙ্গামাটির একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বর্তমানে আমি গাজীপুরে সরকারি চাকরি করি আমার গল্পটি আমার ঘটনাটি আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তখন আমার বড় চাচার কর্মস্থলে কাজ করার সময় একটি দুর্ঘটনায় কবলে পড়েন এটা সেই ঘটনা এবং ওই দুর্ঘটনাতেই ওই জায়গাতেই তিনি মারা যান উনি গাছের ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার ছিলেন ওই দিন তার কর্মচারীরা গাছ নিয়ে যাওয়ার সময় ওদেরকে সাহায্য করার জন্য তিনিও গাছের মাথায় কাঁধে নিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার চাচার পা পিছলে গেলে পুরো গাছের গুড়িটি ওনার ঘাড়ে এসে পড়ে ওনার পুরো মাথাটা থেতলে যায় আমি অবশ্য ওনার মরদেহটা দেখতে পারি নাই স্কুলের কারণে উনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন আমি যখন স্কুলে যেতাম তখন প্রতিদিন তিনি আমাকে দশ টাকা করে দিতেন আর তখন দশ টাকার বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া যেত উনি যেদিন মারা যান সেদিন আমার পরিবার সকল সদস্য ওনার দাহ ক্রিয়ায় সামিল হন এবং কোনো একটা কারণে আমি যেতে পারি নেই তো যেদিন ওনার দাহ্য ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় ওই দিন আমি বাড়িতে আমার একটা এলাকার ছোট ভাইকে নিয়েছিলাম তো আমি রাতে কিছুতেই ঘুমাতে পারছি না চোখ বন্ধ করলে শুধু ওনার মুখ ভাসত ওনার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না 
ঘুম ভাঙলো মাঝরাতে কে যেন খুব জোরে জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের বাড়ির উঠানের চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছে কে আসবে এত রাতে রাত তখন প্রায় দুইটা আমার পাশে শোয়া ছিল আমার ছোট ভাই আমি ভয়ে ওকে জাগাতে পারলাম না পরে মনে একটা সাহস নিয়ে আমি জানালার ছোট একটা ফাঁক দিয়ে উকি মেরে দেখতে গিয়ে দেখলাম আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি আমি দেখলাম আমার চাচা সাদা কাপড় পরে আমাদের উঠোনে পায়ে চারা করছে ওনার শরীর থেকে চাঁদের আলোর মতো আলো ছড়াচ্ছিল আমি দেখে ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপা শুরু করে আমার মুখে কোনো শব্দ নেই আমি ভাবলাম এটাও কি সম্ভব আমার সমস্ত গায়ের লোম তখন কাটার মতো দাঁড়িয়ে গেছে ভয় আমি না পারছি ওই জায়গা থেকে শরীর যে আমার রুমে যে শুতে ভয় আমি না পারছি কিছু করতে কিছুক্ষণ পরে আমি ওই দিকে তাকিয়ে দেখি উনি সেখানে নাই অন্ধকারের সাথে কোথায় জানি মিলিয়ে গেলেন পরে আমি ভাবতে লাগলাম এটা সম্ভব না মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম এই ভেবে যে উনি একজন ধার্মিক ও ভালো লোক ছিলেন হয়তো আমাকে অনেক ভালোবাসতেন বলে তিনি আমার সাথে শেষ দেখা করতে এসেছিলেন পরে আমি আমার পরিবারের লোকজনের কাছে ব্যাপারটা বলি ওনার বলেন যে উনি খুব ভালোবাসতেন তোকে হয়তো বা সে জন্য শেষ দেখা করতে এসেছিল ওই যাই হোক এই ঘটনা আমি বিশ্বাস করতাম না কিন্তু ঘটে যাওয়ার পর আর কিছু জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব না থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয়ম চাকমা আপনার ঘটনার জন্য আমরা আর একটা ঘটনা বলবো আপনাদেরকে এবং এই ঘটনাটা আসলে সত্যি কথা বলতে যে এরকম জিনিস আমি আমি আমার নিজের লাইফে দেখা এবং আমি আমার নিজের লাইফে আমি আপনার সবাই জানেন যে আমার বড় চাচ্ছে জিনিসটা আমি দেখেছিলাম আমি হয়তো দেখ প্রপারলি দেখি না কিন্তু আমি ফিল করেছি আমার ছোট বোন ছোট ভাই দেখেছিল এবং সে জানালা দিয়ে দেখেছিল এবং আমি ফিল করেছি যে কেউ আমাদের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে নিচ থেকে ওপর উঠছে ওপর থেকে নিচে নামছে এবং যখন আমরা যে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের হুজুরকে যে আমরা এরকম শব্দ কি পাচ্ছেন কিনা তখন বলছে যে আপনারা যে বাসায় নামাজ কালাম পড়েন বা বের হয়েন না আমাদের নিজেদের বাসা সারা জীবন এখান থেকে রাত্রে এগারোটা বারোটার দিকে ওঠে নামা করেছি অথবা সেদিন ফুজ মানে সিঁড়ির কামরায় সেই শব্দ আমাকে অনেক ভাবিয়েছিল আমি প্রায় সময় আমি ওই আমার দাদির বাসায় গেলে সেই সিঁড়ির শব্দটা প্রায় সময় মিস করি সত্যি কথা বলতে আমি এই সিঁড়ির শব্দ শব্দটা এখনও ভুলতে পারি না তো আরেকটি ঘটনা বলছি এই ঘটনাটা তালহা নামের এক ভাই পাঠিয়েছেন ঘটনা তার মূর পরিবারের সাথে ঘটেছিল তার নানারা ছিলেন দুই ভাই আর চার বোন তো তাদের নানাদের বোনদের অর্থাৎ তার আম্মুর ফুপুদের চেহারা ছিল খুব সুন্দর তো তাদের গ্রামে তাদের মতো সুন্দরী নারী পাওয়া দুষ্কর তাই তাদের সবাই সাথে ছোটোখাটো দু একটা ঘটনা ঘটেছে তবে তার আম্মুর সেজো ফুপুর সাথে ঘটনা ছিল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ওনার নাম ছিল সালেহা এবং একটা ছদ্মনাম ঘটনাটা ঘটে বিয়ের পর তখন তার প্রথম সন্তান কোলে তা আম্মুর ভাষ্য মতে সম্ভবত পাঁচ ছ মাস হবে ওই সময় গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ ছিল স্বাধীনতা কিছু বছর পরের কথা এটা তো তাদের গ্রামে তখন কারেন্ট ছিল কেবল সালেহা নানিদের বাড়িতে তো সালেহা নানিদের বাড়িটা ছিল দুই তালা বাড়ির সামনে ছিল একটা উঠান আর বাড়ির পেছনে ছিল রান্নাঘর একদিন রাতে সালেহা নানির স্বামী বারান্দায় বসেছিলেন বৈশাখ মাস থাকায় তখন আকাশ মেঘলা ছিল সন্ধ্যার সময় দমকা হাওয়া বইছিল ও সময় অস্বাভাবিক একটা বিদ্যুতের ঝলক লক্ষ্য করেন নানির স্বামী মনে হলো যেন তাদের তা তাদের বাড়ির পেছনে গিয়ে পড়ল কিন্তু তিনি তা অতটা আমলে নেন না তাছাড়া সেই আমলে তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন বলে কুসংস্কার একদমই সহ্য করতে পারতেন না বেশ কিছুক্ষণ পর তার পানি পিপাসা পায় তিনি স্বাভাবিকভাবে সালেহা নানির কাছে পানি ছিলেন কিন্তু কোনো সারা পেলেন না বারবার ডাকার পরও কোনো সারা না পেয়ে সে নিজেই পানি খেলেন আমার মামা মানে সালেহা নানির শিশুটি দোতলায় কান্না করছিল এটা শুনে ওই নানু দোতলায় যান মামাকে কোলে নিয়ে সারা ঘরে সালেহা নানিকে খুঁজলেন জোরে জোরে তাকে ডাকলেন কিন্তু কোথাও নেই আশেপাশের বাড়ির খোঁজ দিলেন সেখানেও নেই এরপরে মুহূর্তেই সারা গ্রাম জেনে গেল সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করল কিন্তু কোথাও নেই নানু কান্নাকাটি শুরু করে দিল পুলিশে খবর দিলেন এমনকি এক সময় একজন বলে উঠল সালেহা নানি নাকি রান্নাঘরের উপরের টিনে অজ্ঞান হয়ে গেছেন অথচ তারা ঘরের পরে কোনো মানে ঘরের মধ্যে খুঁজছিলেন কোথাও তার নানিকে পায় নাই অত সব চিন্তা না করে জ্ঞান ফেরানো হয় তার গায়ে একটা নতুন লাল শাড়ি পরা ছিল যেটা কিনা তার আগে ওই মুহূর্তে পরা ছিল না এটা একটু সন্দেহ জাগায় নানুর মনে যাই হোক জ্ঞান ফেরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কোথায় গিয়েছিলে তিনি বলেন আমি দেখলাম আকাশ থেকে একটা বিদ্যুতের মতো কিছু একটা আমার উপরে পড়ে আমি ভেবেছিলাম আমি হয়তো মারা গেছি আমি চোখ খুলতে পারছিলাম না মনে হয় যেন আমি কোনো ঠান্ডা জায়গায় আছি গায়ে অনেক বাতাস লাগছিল আর মনে হচ্ছিল কোনো ঠান্ডা কিছু আমাকে জড়িয়ে রেখেছে এরপর আর আমার কিছু মনে নেই জ্ঞান আসতে অনুভব করি আমাকে খুব নরম কোনো বিছানায় শোয়ানো হয়েছে বিছানা অসম্ভব নরম আর আরামদায়ক আমি তখনও চোখ খুলতে পারছিলাম না তবে অনুভব করতে পারছিলাম আ
কেউ একজন বসল কিছুক্ষণ পর আমার মাথায় হাত রাখল অসম্ভব ঠান্ডা ছিল সেই হাত আমাকে এক কর্কশ নারী কণ্ঠ বলল তোর নাম কি রে মা আমি নাম বললাম এরপর আমার সম্পর্ক জানতে চাইল আমার বাচ্চার কথা শুনে সেই বিস্ত্রী রকমের এক চিৎকার দিয়ে তিনি বলে উঠলেন তুই এই কোলের শিশুর মাকে নিয়ে আসছিস এক্ষুনি আগে দিয়ে আয় এটা বলার পর আমি অনুভব করলাম আমাকে কিছু একটা পড়ানো হচ্ছে তারপর আর কিছু মনে নেই এই ঘটনার পর থেকে তাকে ওঝা ডেকে তাবিজ দেওয়া হয় এবং এরপর থেকে তিনি আর কিছু তেমন কিছু ফেস করেন নাই এটা ঘটনা ঘটেছিল তাদের খুলনার একটা জায়গায় এবং সেটা তিনি চেষ্টা করেছেন বলতে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ঘটনার জন্য আসলে একটু আগে রেফাইত ভাইয়ের ঘটনা পরে আমি যে কখন চোখের পানি ফেলে দিয়েছি আমি আসলে নিজেও যাই না আপনাদেরকে কিভাবে আমি সেটা ডিসক্রাইব করবো আমার কোনো আইডিয়া নেই তবে এতটুকু বলবো যে মনে ধরে গেছে সেই ঘটনাটা মানে কেমন জানি নিজের সামনে মনে হয় যে ঘটছে আমি যদি নিজে এরকম কচুর ঝোপ ধরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের মায়ের মৃত্যু দেখে আমি কখনো সহ্য করতে পারবো না আমি জানি না আপনারা কিভাবে সহ্য করবেন বা আপনারা পারবেন কিনা সেটা সহ্য করতে এই মুহূর্তে যারা আছেন এই মুহূর্তে যারা শুনছেন আমাদেরকে তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার সাবস্ক্রাইব করার পর আপনারা যদি আমাদের কোনো ইমেল পাঠাতে চান সেটা কিন্তু আপনারা চাইলে ইমেলটা পাঠাই পাঠিয়ে দিতে পারেন সেই ইমেলটা পাঠানো ঠিকানা হচ্ছে বিএচ ও ইউটি আইডা বলছি ওটি এ ভৌতিকতা এট জিমেল ডট কম এটা আপনারা এই অ্যাড্রেসটা এই অ্যাড্রেসটা আপনারা ইজিলি পেয়ে যাবেন আর আমাদের চ্যানেলটা যদি আপনারা পছন্দ করেন তবে সেটা শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করলে আমাদের লিসেনাররা বেশি বেশি শুনতে পারবেন লাইভ আমাদের ঘটনাগুলো এবং আশা করছি আপনাদের আজকের ঘটনাগুলোও ভালো লাগছে সবই তো আমার ভয়েসে শুনছেন যেটা আমি অনেক দিন ধরে আপনাদেরকে বলছি যেটা সারপ্রাইজ থাকতে পারে সামনে আপনাদের তো ঘটনা শুরু করছি এবং আপনারা সবাই সিট বেল্ট বেঁধে ফেলুন এবং আশা করছি আপনাদের কাছে এই ঘটনাটাও ভালো লাগবে তো যারা 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 এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন তারা সবাই লাইট বন্ধ করে ফেলুন এবং সব কনসেন্ট্রেশন এই ঘটনার মধ্যে দিন এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকছে আপনাদের কাছে বুকের ভেতরটাই কেমন যেন করছিল তা বোঝানোর ভাষা আমার নেই এদিকে তুষারের বাবা পশুর মতো আচরণ করছিলেন ঠিক তখনই ধুম করে একটা শব্দ হলো আমি আমার কানে শুনতে পেলাম আমির সাহেব বলছে ভেতরে যাও অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে জানোয়ারটা আমরা দেখছি ওকে এটা শোনার পর আমি টের পেলাম তুষারের বাবা দৌড় দিয়ে চলে যাচ্ছেন আর তার পেছু নিয়েছেন আমির সাহেব কিন্তু আসলে নার্ভাসনেসের কারণে আমি অক্ষম হয়ে গেছিলাম হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম কান কানে শুনতে পাচ্ছিলাম তুষারদের ঘর থেকে কান্নাকাটি হট্টগোলের শব্দ আর আমার পেছন থেকে বেশ কয়েকটা টর্চের আলো এসে পড়ছিল কোনো মতে উঠে দাঁড়াতেই জানতে পারি তুষারের মা হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছেন সে অবস্থায় কোনোভাবে সবাই মিলে তাকে কাছের এক হাসপাতালে নিয়ে গেলাম সেখানে ডাক্তাররা চিকিৎসা করছিলেন আর রাত তখন দশটা রাত একটার দিকে জানতে পারা যায় তুষারের মার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে আমি অপেক্ষায় ছিলাম আমির সাহেবের কিন্তু তিনি সারাটা সারা দেন নাই তখন রাত চারটার দিকে তুষার আমার কাছে আসেন আমরা বাইরে বসা ছিলাম তখন আমি বলি আপনারা কি জানেন কিছু তখন তুষার বলে ভাই আব্বা সব কিছু বলছিল আব্বা নামাজ কালাম করত না কেনিয়া থেকে ফেরার পর তাকে থেকে নামাজ কালাম শুরু করলো আর একদিন আমাকে ডেকে এনে পাশে বসে বলল দেখ তোকে কিছু কথা বলবো বাবা বিপদে পড়তে পারি আমি তাও মন দিয়ে মন দিয়ে শুন সেদিন আব্বার কথা শুনে আমি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ভাই কিন্তু আজ দেখেন কি পরিণতি হলো আমাদের আমি তাকে বলি কি বলেছিলেন উনি তখন তুষার আমাকে বলেন সব কিছু যা যা হয়েছে ওনার সাথে তুষারের বাবার নাম রমিজ উদ্দিন তিনি একজন বিদেশি একটি এনজিওর সাথে জড়িত ছিলেন এনজিওর কাজে উনি কেনিয়া যান দুই হাজার সালে সেখানে মোমবাসায় তিনি আর তিনি তার এনজিওর হয়ে কাজ করতে লাগলেন সেখানে তাকে প্রায় সাত আট মাস থাকতে হতো তিনি তার কাজ করতে করতে বেশ কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাথে বেশ ভালো খাতির জমিয়ে ফেলেন একদিন তিনি ফিরছিলেন তার হোটেলের দিকে তখন তার পরিচিত এক কেনিয়ানকে দেখেন তা হাতে করে কি জানি নিয়ে পাশের একদম ভবনে দৌড় দিয়ে যাচ্ছে আর সেখান থেকে মানুষের হট্টগোলের শব্দ আসছে তিনি সেখানে যে দেখতে পারেন একজন যাজক একজন বারো তেরো বছর বয়সী ছেলেকে ঝাড়ফুঁক করছেন আর সেই ছেলে টকবক করছিল মাটিতে পড়ে থেকে আর দেখতে দেখতে সেই ছেলেটা মারা যায় তুষারের বাবাকে সেখানে দেখতে পেয়ে তার সেই পরিচিত কেনিয়ান অনেকটা তেড়ে আসে তাকে বের করে আসে বলে তারপর এরপর সে যেন এখানে না আসে এবং এটা কারণ এখানে যা হয়েছে তা সে বুঝবে না কেন হয়েছে হয়তো মানে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তিনি সেই কেনিয়ানকে বলেন আগে বলো কি হয়েছে না হলে আমি যাব না তখন সে কেনিয়ান বলে যে তুমি আগে হোটেলে যাও সন্ধ্যায় তোমাকে আমি বলবো সব 
আর অনেক অনুরোধ করতে তাকে বিদায় ওর বাবা হোটেলে ফিরে যায় সন্ধ্যায় সেই কেনিয়ান তাকে বলে যেই ছেলেটাকে তুমি দেখেছো মরতে সেই ছেলেটাকে ওড়িশা দেবতা হত্যা করেছে সেই ছেলেটা শহর থেকে দূরের এক বনের নিয়ম না মেনে ওড়িশা দেবতার দেবতার সীমা রেখার ভেতরে ঢুকে ওড়িশাকে অমান্য করে বেয়াদবি করেছে তাই ওকে সে মেরে ফেলেছে তো এখন যদি তিন দিন বয়সের বাচ্চাকে যদি বলি বলি না দেওয়া হয় তাহলে ওড়িশা এক এক করে সবার সন্তানকে নিয়ে যাবে তুমি বিদেশি তুমি বুঝবে না তাই তুমি তোমার কাজ করো তুষারের বাবা জানতে চান ওড়িশাকে তো সেই কেনিয়ান বলেন ওড়িশাকে আমরা দেবতা মানি আমাদের পূর্বপুরুষ যারা আদিবাসী ছিল তারা ওর পূজা করত যাই হোক তুমি ভেবো না সেই কেনিয়ান বের হতে যাবে তখন তুষারের বাবা জিজ্ঞেস করেন এখন তাহলে কি করবে তোমরা তখন সেই কেনিয়ান বলে যা করার তা করতে হবে তাও তিন দিনের মধ্যে এটা বলে সেই কেনিয়ান বের হয়ে চলে যায় তো পরদিন প্রায় বেশ রাত করেই ফিরছিলেন গাড়িতে করে তিনি গাড়ির সামনের দিকেই বসাছিলেন হুট করে তার ড্রাইভার হার্ট ব্রেক করে সিট বেল্টের কারণে তার তেমন কোনো ক্ষতি হয় না আর তার ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে উল্টো দিকে দৌড় দিল কিছু না বলি তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান পাশের পার্কিংয়ের দিকে প্রায় আট ফিট লম্বা আল খেলা পরা মাথা ঢাকা একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় ছুরি হাতে নিয়ে আর তার পায়ের দিকে একটা মানুষ পড়ে আছে যার চারপাশ থেকে তাজা রক্ত সে রাস্তায় পাশে পার্কিংয়ের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল তখন তিনি আতঙ্কে সিট বেল্ট খুলে বের হতে হতেই দেখেন দেখতে পান কোনো কিছুই নেই সব কিছুই উধাব না আছে মানুষের লাশ না আছে এমন কেউ যার হাতে বড় ছুরি এবার তিনি গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখতে পান গাড়ির সামনে দিক দুমড়ে মুচড়ে গেছে তিনি অবাক হলেন কারণ হার্ট ব্রেক এখানেই করেছিল সেই ড্রাইভার আর গাড়িটা ঘুরেও নি এখন এখানে ফাঁকা রাস্তায় এমন কিসের সাথে দাঁড়ি ধাক্কা লেগে এমন হলো তিনি বুঝতেই পারলেন না হতভম্ব হয়ে সেভাবেই তার হোটেলে ফিরে যান আর তার এনজিওকে গাড়ির ব্যাপার বাম গাড়ির ব্যাপারে কেবল জানান তিনি ভাবতে লাগলেন যে কি দেখলেন তিনি আর কিভাবে মানে মানে এটা করা গাড়ির গাড়িটার এই হাল হলো সেই রাতে তিনি ঘুমিয়েছিলেন ঘুমের মধ্যে তিনি দেখতে পান কালো কুচকুচে একদম কুচকুচে একটা সাপ যা মানুষের হাতের মতো মোটা সেই সাপটা সেই ছেলেটাকে গিলে ফেলেছে গিলছে যেই ছেলেটা সেদিন তার চোখের সামনে ছটফট করে মারা যায় তিনি দেখতে পান সেই মুহূর্তেই সেই গাড়িটা সেই সাপ তার থেকে এগিয়ে আসছিল যেই গাড়িতে করে তিনি আসছিলেন এবং তিনি নিজেকেই গাড়ির সামনের দিকে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলেন তো আর সেই গাড়িটা সেই সাপটার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সাপটা সরে যায় আর সেই মৃত ছেলেটার শরীরের উপর দিয়ে চলে যায় ছেলেটার শরীর দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছিল আর তিনি দেখতে পান ধীরে ধীরে একটা বড় কালো সাপ লম্বায় ছয় থেকে সাত ফুটের অনেকটা লেজে ভর দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে সেই ছেলেটার দিকে যাচ্ছে দাঁড়ানো ভঙ্গিতে সাপটা এমনভাবে দুলছিল যা দেখে মনে হবে যেন মোহে আবিষ্ট হয়ে আছে আর সেই মুহূর্তে সেই সাপের সাথে ওনার চোখাচোখি হয়ে যায় সাপটা মুখ হা করে হিস হিসে দ্রুত বেগে তার দিকে ছুটে এসে তাকে একটা ছবল দেয় আর সাথে সাথে তার ঘুম ভেঙে যায় তিনি ঘামছিলেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি তিনি উঠে উনি তিনি উঠে পানি খেতে যাচ্ছিলেন তখন তিনি একটা শব্দ শুনতে পান পাশের স্টাডি রুম থেকে তিনি সেখানে যে দেখতে পান তিনি চেয়ারে বসে আছেন সারা শরীরে রক্তের ছিটা আর তার হাঁটুর কাছে হেলান দিয়ে পড়ে আছে সেই কেনিয়ান ড্রাইভার যে গাড়ি রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি দেখছিলেন তিনি নিজেই ছোট্ট একটা ছুরি দিয়ে আচর কাটছিলেন সেই কেনিয়ান লোকটার বুকে সেই সময় তার সাথে তার মতো দেখতে লোকটা তার সাথে চোখাচোখি হয়ে যায় তখন সেই লোক ছুরি দিয়ে তাকে গলা লোকটা গলাটা কেটে ফেলে তার দিকে বসা অবস্থায় লাভ দিয়ে তেরে আসে আর এবার সত্যি সত্যি ঘুম ভেঙে যায় তিনি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন এমন চরম বাজে এক অভিজ্ঞতার কারণে তার আর ঘুম আসছিল না তাই তিনি তার হোটেলের নিচে নেমে পায়চারি করছিলেন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন কিন্তু দেখছিলেন তিনি আবারও বলি ভাবছিলেন গতকাল তিনি দেখলেন ছেলেটা মারা গেল আর আজ ঘন্টাখানেক আগে রাস্তায় যা ঘটল আর এখন তিনি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখে যা দেখলেন এসব কিছু কি এক সুতাই গাথা এসব ভাবনায় আর তিনি ঘুম আসে নাই সকালে তিনি তার সেই পূর্বপরিচিত কেনিয়ানকে খুঁজতে শুরু করেন যার নাম কেনান কেনানকে তিনি জিজ্ঞেস করেন সেদিন সত্যি করে বলতে কি হয়েছিল তখন কেনান বলে যে তুমি বিশ্বাস করবে না রুমিজুদ্দিন বলেন যে না তুমি বলো আমি শুনি তখন কেনান বলে সেই ছেলেটাকে ওড়িশা ধরেছিল ওড়িশাকে আমাদের দাদা পরদাদা দেবতা মানে 
এখন চার্চের ফাদার এসে না বুঝে পানি ছিটিয়েছে আর পবিত্র করতে চেয়েছিল ছেলেটাকে কিন্তু এতে ওড়িশা রেগে যে ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে এখন ওড়িশার রাগ কমাতে তিন দিন বয়সের বাচ্চার বলি দিতে হবে না হলে সে কাউকে ছাড়বে না তখন রমিত সাহেব জিজ্ঞেস করেন এটা কি করে সম্ভব মাসুম শিশু বলি এটা কেমন কথা তখন কেনান তাকে বলে দেখো এখানে কানা ঘোষা চলছে তোমাকে নিয়ে আমাদের নিয়ে তোমরা তুমি ভেবো না আমার মনে হচ্ছে ওড়িশার নজর তোমার উপরই পড়েছে আমি জেনেছি তোমার গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে গিয়েছিল কেন জানো সে আমাদের বলেছে সেই মারা যাওয়া লোকটার গাড়ি চলা অবস্থায় উপর থেকে এসে তোমার গাড়ির উপর পড়েছে আর অদূরেই তো একটা মাম্বা ব্ল্যাক মাম্বা সাপ ছিল ওড়িশার প্রতীক হচ্ছে বাঘের মাথা ফোনা তোলা সাপ এই জন্যই তোমার ড্রাইভার পালিয়ে গেছে যাতে করে সে যেন বিপদে না পড়ে তখন রমিজুদ্দিন বলেন কি আজব কথা বলছো আজকাল এমন হয় নাকি দূর কেন কেন তাকে বলে তুমি চলে যাও এখান থেকে নাইলে তোমার বিপদ আসবে আমি জানি বিশ্বাস করবে না আমার কথা তাও পারলে চলে যাও বলে কেন চলে যাবে ঠিক তখন রমিজ সাহেব বলেন আচ্ছা ওড়িশার কথা যে বলছো সে কি করে মানে সে কিভাবে শাস্তি দেয় তখন কেন বলে সে তোমার স্বপ্নে আসবে আয়নায় আসবে তোমার সুর তোমার সুরত ধরে আসবে তোমাকে ধাওয়া করবে তোমার স্বপ্নে এসে তোমাকে আর ঢুকতে দেবে না তোমার শরীরে আর কিছু জানতে চাও আর কিছু জানতে চাও না রবি সাহেব বলেন তোমরা কি সত্যি সত্যি বলি দিবে তিন দিনের বাচ্চা কেনার বলে দেখতে চাও রবীন্দ্রনাথ বলেন যে না তখন কেনার বলে ভালো থেকো যদি অস্বাভাবিক কিছু দেখো আমাকে জানাবে যত তাড়াতাড়ি পারো কেনান সেখান থেকে চলে যায় বিকেলের দিকে কাজ শেষ করে রমিজ সাহেব তার হোটেল রুমে ফিরে আসেন তিনি কেনানের কথাগুলো ভাবছিলেন সেই সময় তিনি বুঝতে পারেন যে তার বাথরুমে কেউ আছে তিনি উঠে পা দুই পা এগুতে দেখতে পান বাথরুমের গেট হালকা চাপানো শুকনো গলে যাওয়া চামড়া জড়ানো আঙ্গুল দিয়ে দরজা কেউ ভেতর থেকে ধরে টানছে তিনি ভয় পেয়ে সরতে যাবেন সেই মুহূর্তে তিনি দেখতে পান সেই অল্প একটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে তার মতোই দেখতে একজন মানুষ উঁকি দিচ্ছে যার চেহারাটা পচে গলে গিয়েছে আর এক চোখে কিছু একটা বিধে আছে তিনি ভয় পেলেও তিনি অনেক সাহস নিয়ে সেই দরজায় লাথি মারেন দেখার জন্য যে কেনান কি ভয় দেখাচ্ছে নাকি অন্য কিছু এটাই ছিল তার অবচেতন মনে করা প্রথম ভুল দরজা সরে যায় আর তিনি ভেতরে কাউকেই দেখতে পান না তিনি বুঝতে পারছিলেন না কি হলো ভয় লাগছিল তার অনেক সেদিন রাতে স্বপ্নে তিনি দেখতে পান একটা গুহার সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর সেই গুহার ভেতর থেকে শব্দ আসছে আর তার সামনে দিয়েই একজন লোক ভেতরে চলে যায় কুড়াল হাতে নিয়ে তিনি সেই গুহার ভেতরে ঢুকে দেখতে পান মোম সাজানো গোল করে আর চারপাশ থেকে গম গম শব্দ মোহময় সুরধ্বনি বেশা ভেসে আসছিল তিনি দেখতে পান সেই লোক যে তার সামনে দিয়ে এই গুহায় ঢুকছে সেই লোক মোমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল একটা গোল পাথরের সাথে এদিকে চারপাশ থেকে গম গম করে শব্দটা শব্দ আসাটা বের হতে বের মানে বেড়ে যেতে লাগলো হঠাৎ সেই লোকটার পাশে কোথা থেকে সেই আল খেলা পড়া সত্তাটা এসে পরে মানে এসে পরে তাকে যাকে তিনি রাস্তায় দেখেছিলেন বড় ছুরি হাতে সাথে সাথে সেই ছুরি দিয়ে ঝুঁকে থাকা লোকটার মাথা তিনি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সেই আল খেলা পড়া জীবটা আর পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে সেই জীব সেই মাথা বিচ্ছিন্ন লোকটির দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করতে শুরু করল যার শরীর তখনও কাঁপছিল কাতরাচ্ছিল আর তখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশ থেকে গল গলিয়ে রক্ত ঝরছিল তার পেট চিড়ে এক এক করে অর্গ্যানগুলো খুলে তুলে নিয়ে আলাদা আলাদা জারের ভেতরে হলুদাপ পানির ভেতর রাখছিল সে সময় ঘাড় গড়িয়ে তার দিকে সে তাকে মানে তাকানো সেই আল খেলা পড়া জীবটি তখনই দুই হাত পা চায়ের পায়ে চার পায়ের জন্তুর মতো হিস হিস করতে করতে দৌড় দিয়ে আসতে থাকে তার দিকে অনেকটা শূন্যে লাফিয়ে এসে তার গলার বা গলায় বাঘের মতো করে থাবা দেয় সেই জীব আর তখনই ব্যথায় তিনি ঘুম তার ব্যথায় তার ঘুম ভেঙে যায় তিনি উঠে পড়েন আর আয়নার সামনে যে দেখতে পান তার গলায় তিনটা আচরের দাগ যা থেকে রক্ত ঝরছে তিনি গলায় কাপড় চেপে নিচে টেমে নিচে নেমে হোটেল স্টাফদের বলতে লাগলেন তার গলা কেটে গেছে তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার পর নাচ তার গলায় চেপে রাখা কাপড় সরালে যেভাবে দেখতে পায় যে তার গলা একদম ঠিক কিছুই হয় নাই অথচ তিনি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন ডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা করে বলেন যে কোনো ইঞ্জুরি নেই তার গলায় তার সব কিছু ঠিক আছে মানে একদম পারফেক্ট এদিকে তার এনজিও লোকজন সেখানে আসেন আর তার এই অবস্থা দেখে তাকে কয়েকদিন দেশ থেকে ঘুরে যেতে বলেন তাই তিনি তার পরের দিন বাংলাদেশে ফিরে আসেন 
দেশে ফেরার পর থেকে ওনার কারণ ওনার কানে সবসময় ফিস ফিস করার শব্দ আসত আর প্রায় সময় তিনি দেখতে পেতেন আক্রমণাত্মক ব্ল্যাক মাম্বা সাপ কখনো ঝোপঝাড় থেকে কখনো বিছানার নিচে আবার কখনো কোনো কিছুর পাশ থেকে হুট করে বের হয়ে তিন চার হাত উচ্চতা নিয়ে তার দিকে তাকে হা করে হিস হিস করে তার সাম তার তারপরে এমনভাবে আবার সেদিকে চলে যায় যেদিক থেকে এসেছিল সাপটা যা দেখে তিনি আর সহ্য করতে পারেন করতে করতে না পেরে একজন হুজুরের কাছে যান যেহেতু তিনি নামাজি ছিলেন না তাই হুজুর তাকে নামাজ পড়ার পরামর্শ দেন সেদিন রাতে তিনি স্বপ্নে দেখতে পান কেনান আর তার চারজন কয়েক তার পাশে কয়েকজন লোক হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে উঁচু নিচু পথ ধরে জঙ্গলের ভেতরে কোথাও সবার হাতে মশাল ছিল তার এক জায়গায় তার একটা জায়গায় যে থেমে মানে থামে যেখানে একটা শতবর্ষীর চেয়ে বেশি বয়সের গাছ আছে তার উপ যার উপরে টাল থেকে সে করে ঝুলে পড়ে আছে তিনি দেখতে পান কেনান একদিকে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল আর বাকি লোকজন একটা ছোট গামছার মতো কিছু একটা সেই গাছের নিকট রাখলো আর সেই চার আর তার চারপাশে কিছুটা দূরে সরে যে সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একজন বয়স্ক আদিবাসী সম্প্রদায়ের আফ্রিকান লোক এসে হাঁটু গেড়ে মাথা নুয়ে কি যেন করছিল আর তখনই সেই পুটলির চারপাশে গোলবৃত্তর মতো হয়ে আগুন জ্বলে উঠল সেখানে উপস্থিত লোকেরা কি যেন বলতে শুরু করে তখনই সেই গাছ থেকে একটা তিরিশ বছরের বয়সের শিশু নেমে আসে যার শরীর ছিল ব্ল্যাক মাম্বা সাপের মতো সে এসেই সেই গামছার মতো কাপড় সরিয়ে ফেলে সেখানে এবং সেখানে ছিল সদ্য ভূমিষ্ঠ একটা শিশু আদিবাসী সেই আফ্রিকা নিয়ে গিয়ে সে একটা ছোট ছুরি দিয়ে সেই শিশুটিকে একটি পাত্রে রেখে শিশুটির গলাটা কেটে ফেলে শিশুটির নিশিশুটি নিথর হয়ে নিথর হয়ে গেল সেই পাত্র দুই হাতে তুলে নিয়ে সেই তেরো বছর বয়সী শিশুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কি যেন বলতে লাগলো সে সময় সেই তেরো বছর শিশুটি নিজেদের কপালে লাগায় শিশুটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় বাতাস এরপর কেনান সহ বাকি লোকেরা সেই শিশুর রক্ত হাতে নিয়ে নিজেদের কপালে লাগায় ঠিক তখনই কেনানের সাথে তার ওনার চোখাচোখি হয় আর তখনই কেনান তার দিকে দৌড় দিয়ে সে তার গলা চেপ ধর চেপে ধরে ঢাকা ছাঁকাতে ছাঁকাতে বলে এখানে কিভাবে এসেছ কিভাবে এসেছ তোমার তো এখানে আসার কথা না বলতেই ওনার ঘুম ভেঙে যায় আর উনি ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠেন তুষারের মা ওনাকে শান্ত করেন আর জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে ওনার তিনি কিছু না বলে আবারও ঘুমিয়ে পড়েন পরদিন বিকালে তার কাছে ফোন আসে কেনিয়া থেকে কেনিয়ান পুলিশ ফোন দিয়েছিল কেনার নাকি চার থেকে পাঁচ দিন ধরে মিসিং উনি কি কিছু কখনো শুনেছেন কিনা সেই বাচ্চাটার ব্যাপারে যে বাচ্চাটা যাজকের ঝাড়ফুকে মারা গিয়েছিল তো রমিত সাহেব কিছুই বলেন মানে কিছুই বলেন না যে কেনান কেনান কি ওনাকে বলেছিল ওগুলি কিছুই বলেন না ফোন রেখে দেওয়ার পর থেকে ওনার ভেতরে চরম উৎকণ্ঠা জেগে উঠল তিনি ভাবতে লাগলেন গতকাল যা রাতে দেখেছে তাকে সত্যি ঘটেছে নাকি কিন্তু কোনো কিছু না জানার কারণে তিনি বুঝতে পারছিলেন না তিনি কি করবেন সেদিন রাতে তিনি স্বপ্নে দেখতে পান সেই গুহা যেই গুহায় তিনি দেখতে দেখেছিলেন আলখেলা পরা জীব একজনের শরীর একজনের শরীর অর্গানের জারের ভিতরে রেখেছিল তিনি দেখতে পান নারী পুরুষের ছিন্ন ভিন্ন দেহের অংশ এদিক ওদিক ছিটিয়ে পড়ে আছে আর তিনি হাঁটছেন রক্তের উপর দিয়ে পুরো গুহাটা মোমের আলোয় আলোকিত হয়ে গেছিল সে মুহূর্তে সে সময় কেনান কোথা থেকে দৌড় দিয়ে এসে ওনার উপর আক্রমণ করে বসে তো কেনান ওনাকে বলেছিল সব কিছু তোমার জন্য হয়েছে সব কিছু কেন তুমি সেদিন গিয়েছিল ওইখানে তুমি যাওয়াতেই আজ আজ এই হাল আমার আত্মীয় স্বজনদের বলেই ওনার গলা চেপে ধরল তখন রুমিত সাহেব কানে শুনতে পান তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সাপের ফোসফাসানের শব্দে সাথে বাঘের গড়গড় শব্দ মিলিয়ে পিলে চমকে দেওয়ার মতো অবস্থা তিনি দেখতে পান তাকে ছেড়ে দিয়ে বড় বড় চোখ করে কেনান তাকিয়ে আছে তার পেছনের দিকে কেনার দৌড় দিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে যায় ঠিক তখনই আলখেলা পর অবয়ব কেনানকে ধরে শূন্যে তুলে ধরে কেনান বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল হাত পা ছড়ে কিন্তু চোখের পলই কেনানকে হাত দিয়ে বিভৎস হয়ে টেনে দুই ভাগ করে ছিঁড়ে ফেলে আলখেলা পর অবয়ব রমিত সাহেব দেখতে পারেন যে কেনানের বিচ্ছিন্ন শরীর থরথর করে কাঁপছিল সেই অবস্থায় সে অবয়ব কেনানের হৃৎপিণ্ড টেনে বের করে ফেলে যা দেখে তখন তখনও তিনি কাঁপছিল সেই কাঁপতে থাকা হৃৎপিণ্ডটিকে একটা কাচের জারের ভেতরে রেখে দিল সে অবয়ব যা তখনও কাঁপছিল এরপর সেই অবয়ব একটা চামচে কেনানের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে পাশেই রাখা পাথরের উপর রেখে দেয় সেই পাথরের উপর এক এক করে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালায় সেই অবয়ব এরপর একটা গাছের ছালে কি যেন খোদাই করলো ছুরি করা ছুরি দিয়ে সেই অবয়ব এরপর উঠে যে একটা ছোট হৃৎপিণ্ড কেটে তার মধ্যে সুতো কাপড়ের টুকরো আর সেই গাছের ছাল ঢুকিয়ে দেয় এরপর সেই অবয়ব উঠে দাঁড়ায় আর নিচে পড়ে থাকে এক মহিলার বিচ্ছিন্ন মাথা থেকে চুল কেটে নিয়ে সেই চুল একটা বরস ছুঁয়ে 
ভেতরে বড় সুইয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে সেই চুল আর সুইকে সুই সুতার মতো করে সেই হৃৎপিণ্ডির কাটার কাটা জায়গাটা সেলাই করে ফেললো তো রমিত সাহেব জায়গাতেই পারছেন মানে জাগাত জাগতেই পারছিলেন না কোনোভাবে তিনি দেখতে পান সেই অবয়ব তার দিকে এগিয়ে আসছে এক হাতে ছুরি আর এক হাতে সেলাই করা হৃৎপিণ্ড আর হুট করে সেই হৃৎপিণ্ড ছুরি গেথে ফেলে সে অবয়ব যার কারণে তিনি ব্যথার চোটে চিৎকার দিয়ে এবার যে রেগে এবার তিনি জেগে যান আর তার নাক দিয়ে তখন রক্ত ঝরতে শুরু করে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে জানা যায় তার কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হয়েছে তিন দিন আগে তিন তিন দিন তিনি শুধু ঘুমিয়েছিলেন হাসপাতাল থেকে যেদিন তিনি ফিরে আসবেন তার আগের দিন রাতে তার ঘুম ভেঙে যায় তিনি দেখতে পান সেই তেরো বছরের সেই বাচ্চাটাকে যার শরীরে ব্ল্যাক মাম্বা যার শরীরটা ব্ল্যাক মাম্বা সাপের মতো সে তাকে উদ্ মানে উঠার ইশারা করে আর তিনি পুতুলের মতো করে উঠে যান কোথায় যাচ্ছেন তার পিছনে এটা তিনি বুঝতেই পারছিলেন না হাঁটতে হাঁটতে তিনি হাসপাতালের কোথায় যাচ্ছিলেন তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না সেই বাচ্চাটা একটা ঘরে ঢুকে যায় আর তার পেছনে তিনি নিজেই ঢুকে যান আর সেইটা ছিল লাশ রাখার ফ্রিজার সেখানে ঠান্ডা ছিল পুরো পরিবেশ কিন্তু তিনি দেখতে পান সাদা আলোয় আলোকিত সেই ঘর আর সেইভাবে মাথা রাখা মাথা ঢাকা অবস্থায় আলখেলা পরা আলখেলা পরে দাঁড়িয়ে আছে সেই অবয়ব তিনি নিচে তাকিয়ে দেখতে পান গোল বৃত্তর মতো গোল বৃত্তর মতো করে অনেকগুলো ব্ল্যাক মাম্বা সাপ আগ্রাসি ভঙ্গিতে ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর কোমরের চেয়েও উস বেশি উঁচু অবস্থায় তিনি দেখতে পান সেই আলখোলা পরা অবয়ব একটা ফ্রিজার টেনে খুলে ফেলে যার মধ্যে ছিল একটা চোদ্দ থেকে পনেরো বছর ছেলের লাশ সেই লাশটা সেই অবয়বটা তুলে মেঝেতে রাখ মেঝেতে রাখে গোল করে ফেনা তুলে ঘিরে থাকা সাপগুলোর মধ্যে আর সেই লাশের সেই লাশ রাখার পর সামনে ছবল দিতে থাকে সেই সাপগুলো তো সেই সাপগুলো ছবল দিতে থাকে সেই লাশটাতে আর তখনই সেই অবয়ব এমন একটা সুরধ্বনি করতে লাগলো যা ছিল তীব্র মহময় তিনি নিজের অজান্তেই এমনভাবে ঢুলতে লাগলেন সেই ঘরে থাকা সাপগুলোর মধ্যে সেই মানে যেই সাপগুলো তখন মোহময় হয়ে দুলছিল আর তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো সেই সময় তিনি আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারেন আর আল্লাহ আকবর বলে ফেলেন আর তখনই তার সামনে থাকা সাপগুলো তার দিকে ফনা তুলে তেরে আসে তিনি দৌড় দিচ্ছেন কোথায় কোন দিকে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না শুধু চিৎকার করছিলেন সেই সময় একটা সাপ ওনার পা ধরে ফেলে ফেলে ধরে ফেলে কামড় দেয় আর একটা সাপ কোথা থেকে এসে ওনার গলায় চেপে বসে তিনি পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই অন্য সাপগুলো এসে তাকে কামড়াতে শুরু করে আর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় চিৎকার করতে যাবেন সেই সময় একটা সাপ ওনার মুখ দিয়ে মুখ দিয়ে ঢুকে যায় আর ওনার এরপর আর কিছুই মনে নাই সকালে তার জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে তিনি জানতে পারেন তার হাতে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না নাইট গার্ডরা দেখতে পায় তিনি হাসপাতালে হাসপাতাল থেকে চিৎকার দিতে দিতে দৌড় দিয়ে বের হয়ে যে মাটিতে পড়ে যান এবং কাতরাতে থাকেন নাইট গার্ড একজন দ্রুত দ্রুত দিয়ে মানে তার কাছে যে দেখতে পান তার মুখে কাপড় ঢুকে তিনি যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সেই গার্ড কাপড় টেনে বের করে ফেলেন আর তিনি ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন এবার তিনি আর নিতে পারছিলেন না এত কিছু এত চাপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না যেদিন হাসপাতাল থেকে ফেরেন সেদিন তার ছেলে তুষার মানে তিনি তুষারকে তিনি সব কিছু বলেন যা যা হয়েছিল ওনার সাথে তুষার সব শুনে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যায় আর তার বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আপনি আর এত ভাববেন না আমরা বড় কোনো আলাইমের কাছে যাব এদিকে কেনিয়া থেকে ওর বাবার এনজিওর এক কর্মকর্তা ফোন দিয়ে তার খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন সেই এনজিও প্রতিনিধি জানান কেনান সহ বেশ কয়েকজন আদিবাসীর লাশ নাকি পাওয়া গেছে একজন একটি দুর্গম এলাকায় পুলিশের ধারণা হয়তো সন্ত্রাসী বাহিনী এই কাজ করেছে আর এদিকে এনজিও তাদের সবার পোস্টিং উইথড্র করে নিয়েছে তাই তার আসার দরকার নেই এরপর কি এনজিও পরবর্তী নির্দেশ তার দিয়ে দিবে বলে জানান সেই কর্মকর্তা কিন্তু রমিত সাহেব তো জানতেন কি হচ্ছে তাই তিনি একজন আলেমের কাছে যান তাকে তিনি বলেন কেন তার এমন সব হচ্ছে তিনি সব বলেন সব শুনে বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে থাকে শয়তান বিনা কারণেই আমাদের ক্ষতি করে তাই কারণের দরকার পড়ে না আপনার দোষ আছে কি না তা বলা যাচ্ছে না কিন্তু কিছু আমল দেন তার মানে আমল দেন তাকে আর তা হাজুত নামাজ পড়ার পরামর্শ দেন আর তার কথা মতোই তিনি আমল শুরু করে দেন নামাজে মনোযোগী হলেন তিনি একদিন নামাজের জন্য উঠে তিনি ফ্রেশ হয়ে দেখতে পান তার মা যিনি অনেক আগেই মারা গেছেন সেই বৃদ্ধ মা দুই পায়ের পাতার উপর বসে আছেন আর তার সামনে বড় একটা গামলা যা পুরোটাই রক্তে ভরা ছিল তিনি দেখতে পান একটা তিন চার দিন বয়সের শিশুকে দুই পা ধরে মাথায় নিচু করে সেই বলের রক্ত দিয়ে গো তার মা গোসল করাচ্ছেন রমিত সাহেব টের পেলেন কেউ তার কাঁধে হাত রেখেছে তিনি শক্ত হয়ে গেলেন মুহূর্তের মধ্যেই 
তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তার মা একটা বটি দিয়ে বিপৎসভাবে সেই বাচ্চাটির মাথা কেটে ফেলে দিল সেই রক্তে ভরা বলের মধ্যে যেভাবে মাছ কাটা হয় এরপর তার মা উঠে এসে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে মাথাভীন সেই বাচ্চা এক হাতে আরেক হাতে সেই বটি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসে হিসারা ছিল এই বাচ্চাকে গ্রহণ করবেন না হলে উনি বটি দিয়ে তাকে খুন করবে এখন এই অবস্থায় তিনি টের পেলেন একটা সাপ তার পিঠে বেয়ে তার ঘাড়ের দিকে উঠে এসে কানের কাছে হিসিস করে হিসিস করছে এবং তার সাথে ওখানে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ তিনি চাপ নিতে পারছিলেন না আর তিনি হিম্মত করে মুখ দিয়ে না উচ্চারণ করার সাথে সাথেই তার কানে তিনি তীব্র ব্যথা শুরু হয় আর তিনি ধারালো কিছু দিয়ে তার পিঠ দিয়ে ঠুকিয়ে দেওয়া হয় পেছন থেকে তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন বেইমান তুই ছিলে আমাদের বন্ধু আর আজ তুই আমাদের ধোকা দিলি কান পেতে শুনে সে আসছে সে কান পেতে শুনে সে আসছে যে সে আসছে উনি উনি প্রপারলি শোনেন যে সে আসছে সে আসছে তার তেজে তুই জ্বলে চলে যাবি তার তাণ্ডবে তুই তছনছ হয়ে যাবি যে তার বন্ধুত্বকে খারিজ করে দেয় তিনি তাকে ভস্যীভূত করে দেন এতটুকুই ওনার মনে ছিল সে সময় তাদের বাড়ির সবগুলো দরজা লক ভেঙে খুলে যায় সেই শব্দে আতঙ্কে সবার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় রমিত সাহেবের স্ত্রীও ঘুম ভেঙে যায় তিনি দেখতে পান এত কিছুর মধ্যে তার স্বামী বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর রূপ যেন তার মুখের রক্ত নালিগুলা ফুলে গেছে আর হাসছিলেন শুধু তাকে তখন জিজ্ঞেস করেন ওনার স্ত্রী কি হয়েছে আপনার তখন উত্তর দেন তোর স্বামী এখানে নেই এখানে আমি বলে তিনি দুই হাত ছড়িয়ে চিৎকার করে বলেন হরিষা তুষারের মা ভয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তুষার বলছিল সেদিন থেকে তার আব্বা এমন ব্যবহার করত মাঝে মাঝে একদম ঠিক আর মাঝে মাঝে ওই জিনিসটা ভর করলে আচরণ পাল্টে যেত অনেক হুজুর দেখিয়েছি কাজ হয়নি ভাই ততক্ষণে পাঁচটা পার হয়ে গেছে ভোরের আমি শুনে আমি সব শুনে আমি সব শুনে ধারণা করে নিয়েছিলাম অনেক চালাক যে ওনার বাবাকে ধরে রেখেছে সে নার্স এসে তুষারকে ডাকলো ডাকলে তুষার চলে যা চলে তার সাথে আর আমি হাঁটার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম ক্লান্ত আমি জোর পাচ্ছি না তখন টের পেলাম আমার আমির সাহেবে আমি আমির সাহেব পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন আমি ঘুরলাম প্রশ্ন করার জন্য ঠোঁট কোনো মতে নাড়াতে যাব তখন আমির সাহেব ওর বাবা এখন ওদের বাড়িতে জেগে উঠেছে আজ অনেক দিন পর তাই সেই কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু হাতে সময় কম জানোয়ার ফিরে আসবে আর ওর বাবা কি নিয়ে যাবে আমি বলি কি করা যায় আমির সাহেব বলেন দেখো এতটুকু পরিষ্কার এমনি এমনি আসেনি কিছু একটা আছে যা এই লোক করার কারণে এমনটা হয়েছে তখন আমি অল্প করেই ওনাকে বলি কি হয়েছে যা তুষার আমাকে বলেছে উনি তো আমরা কি হয়েছে তুষার তুষার বলেছে তামাকে উনি এই কথা শুনে বলেছেন এমনি এমনি কেউ কারো পিছু নেয় না তাকে তাকে জানো না আমি খোঁজ নিচ্ছি এদের কাছ থেকে আপাতত দূরে থাকো আর ওদের বাসায় যেও না যত মানে যতই ডাকুক না কেন আমি বললাম কেন আমির সাহেব বললেন যে এই জানোয়ারটা যে কোনোভাবে তোমাকে হাতের মুঠায় একা পাওয়ার চেষ্টা করবে সে তোমার ক্ষতি করবে কারণ শত শত বছর ধরে মানুষ ওর কাছে নত হয়েছে যারা মুসলিম না তারা আর তুমি মুসলিম নত হওয়া তো দূরের কথা তার চোখে চোখ রেখে কথা বলেছ সেই ঝাল সে মেটানোর তো চেষ্টা করবেই তাই যত কিছুই হোক যাবে না ওই বাসায় যাবে না আমি খোঁজ নিয়ে রাতে ফিরব আমির সাহেব চলে যান আর দুপুরে বাড়িকে বাড়ি ফিরে আসি আমি ক্লান্তির কারণে আমি গোসল করার পর ঘুমিয়ে যাই বিছানায় হেলান দিতেই সেই স্বপ্ন যাকে আমি বেশি ভয় পাই সেই স্বপ্নে আমি দেখতে লা পেলাম আমাকে আমাকে পানির মধ্যে থেকে কেউ টেনে তুলে বসিয়ে দিয়েছে শুধু এতটুকুই এটা দেখে আমার ঘুম ভেঙে যায় আর প্রচণ্ড ভয় আমাকে জেকে বসে কারণ আমি হাঁটু সমান পানিতে নামলেও নামতেও পানি মানে পানিতে পানিতে নামতে চাই না ভয় লাগার কারণে আমি আতঙ্কের কারণে বুঝতে পারছিলাম না কি করব। বিকালে আমাকে তুষার ফোন দেয় যে তার বাবাকে বাসায় পাওয়া গেছে আর তিনি একদম স্বাভাবিক তিনি তার স্ত্রীর কাছে আসতে চাইছিলেন কিন্তু আমি না করার কারণে তিনি মনক্ষুণ্ণ হয়ে কাঁদছিলেন এর সাথে সাথে সে আমাকে বলে যে তার স্ত্রী আমার সাথে কিছু কথা বলবে তার স্ত্রী আমাকে ফোন বল ফোনে বলেন ভাইয়া আম্মা আমাকে বলছিল একদিন রাতে উনি ঘুমের মধ্যে দেখছিলেন যে ওনার শাশুড়ি মানে তুষারের দাদি রমিজুদ্দিনের মা ওনাদের ডাইনিং এর সামনে পড়ে আছেন আর তার সামনে সদ্য জন্মানো একটা শিশু নারী এবং শিশু নারী এবং অন্যান্য অংশ জড়িয়ে পড়েছিল উপর হয়ে যা দেখলে মনে হবে তিনি এখনই সন্তান প্রসব করেছেন তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তার শাশুড়ি গুনগুন করছিল আর নিজের মাথার চুলে নিজেই হাত বুলাচ্ছিল তিনি দেখতে পেলেন সেই তেরো চোদ্দ বছরের বাচ্চাটাকে যার শরীর ব্ল্যাক মাম্বার মতো 
যেন পা টিপি টিপে চলে চলছে ছেলেটি তার হাতে একটা বড় গাছে গুড়ি গাছের গুড়ি সেই গুড়িটি তুষারের দাদির সামনে এনে রাখে সেই ছেলেটি এবং সেই মৃত বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে সেই গাছের গুড়ির উপরে রেখে দেয় তুষারের দাদি একটা ছোট্ট ছুরি দিয়ে বিভৎসভাবে গলা কেটে ফেলে শিশুটার এবং অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই বাচ্চাটার দুইটা চোখ তুলে ফেলে একটা পাত্রে তুলে দিয়ে সেই পাত্রটা সেই সেই ছেলেটির হাতে ছিল এবং এটা দেখে তার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে গেলে তিনি শুনতে পান তুষারের বাবা ওনাকে বাইরে ডাকছে তিনি বাইরে যে দেখতে পান বাইরে অন্ধকার তুষারের বাবা হারিকেন জ্বালিয়ে বসে কি যেন করছেন তুষারের মা একবারও খেয়াল করেন নি যে তার ঘরে কেরোসিনের হারিকেনটা নেই তিনি কাছে যে দেখতে পান তুষারের বাবা মাটি হাতড়াচ্ছে আর মাটি মাটি থেকে একটা হাত বের হয়ে আছে তিনি ভয় পেয়ে দুই পা পিছিয়ে যে বলেন এটা কি মানুষের হাত আপনি কি করছেন এটা বলা মাত্রই জানোয়ারের মতো করে দুই হাত পা মিলিয়ে তিনি দৌড় দিয়ে অবিশ্বাস গতিতে এক লাভ দিয়ে দেয়াল পার হয়ে যান তিনি ভয়ে চিৎকার করতে থাকেন চিৎকার করতে করতে বাসায় ঢোকার সময় তার মনে মনে হতে লাগলো সেই যে তিনি হাত দেখেছেন তিনি তার মেয়ের হাত দেখেছেন মানে তুষারের ছোট বোনের আর তার মনে হতে লাগলো ওনার মেয়ে ছটফট করছে উনি কি সেদিকেই দৌড় দিয়ে ছুটে জানার কান্না করতে করতে হাত দিয়ে মাটি সরাতে শুরু করেন আর হাত ডাকতে থাকেন মান সুজনকে সাহায্য করার জন্য তিনি অসহায় হয়ে শেষ শেষে মেয়ের বের হয়ে থাকা হাত ধরে সর্বশক্তি দিয়ে টানার চেষ্টা করেন সে সময় কালো একটা হাত পেছন থেকে এসে ওনার মুখ চেপে চেপে ধরে আর ওনাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা চেপে ধরে বসে এরপর এবার তার সত্যি সত্যি ঘুম ভেঙে যায় তারা এবার তারা এরপর একটা হুজুর কেনে দেখান অনেক কিছু করেছেন কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছিল না আমি জিজ্ঞেস করি আপনার শাশুড়ির সাথে কবে দেখা হয়েছিল এমন এমনটা উনি আমাকে বলেন যে দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ আগে আমি ফোন রেখে দেই মাগরিবের নামাজের পর আমির সাহেব আসেন আমি ওনাকে দেখেই বলে ফেলি আমি আজ পানিতে ডুবছিলাম কে যেন আমাকে তুলছিল আর কিছু দেখিনি কি হচ্ছে একটু বলবেন আমার ভয় লাগছে তিনি কিছু সময় চুপ থেকে আমাকে বলেন জানো কোনো জালেম যদি জুলুম করে কাউকে মেরে ফেলে আর সেই ব্যক্তি যদি মজলুম হয় তবে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দিবেন জালো সর্বোত্তম মর্যাদা ইসলামে যেই মর্যাদা রাসুল সাল্লাহ আলাইসালামকে আল্লাহ দিয়েছেন যেই মর্যাদা সাহাবাদের দিয়েছেন আল্লাহ যে সেই মর্যাদা তিনি মজলুমদের কেউ দিয়েছেন তুমি অবান্তর চিন্তা করা বন্ধ করো এটা বাবদ গুণ তোমারই ক্ষতি হবে এতে খারাপ না ভেবে ভালো কিছু ভেবে দেখো এমনও তো হতে পারে যে দেখেছো তা কিছু খারাপ কিছু না এটা বাদ দাও আর শোনো এই বদমাইশ এমনিতে আসেনি এই লোক অনেক কিছু গোপন করেছে সবার কাছে এই লোকটা বাজে স্বভাবের লোক তার কাছে সব কিছুই ঠাট্টা মস করার মতো একটা ছেলেকে যখন ঝাড়ফুফ ঝাড়ফুক দেওয়া হচ্ছিল তখন সে সেখানে গিয়েছিল আর শেষ তামাশা মনে করে উল্টা পাল্টা কথা বলছিল তখন ছেলেটাকে ধরে রাখা এই জানোয়ারকে উদ্দেশ্য করে বলছিল সে নাকি এই সব কিছুতে বিশ্বাস করে না তখন এই জানোয়ার বলেছিল এই ছেলেটাকে যে এখন এই মুহূর্তে মেরে ফেললো সে কি বিশ্বাস করবি তখন এই শিক্ষিত মূর্খ বলেছিল হ্যাঁ মেরে ফেলো দেখি তো তোমরা কি পারো আর যদি ওকে মেরে ফেলতে পারো এরপর না হলে আমাকে ধরতে আসিও বলে সে সেইভাবেই মূর্খের মতো হাসছিল তখনই সেই ছেলেটাকে মেরে ফেলে ঘাড় ঘুচি ঘাত ঘাড় ঘুরিয়ে এই জানোয়ার আর সেখানে সেখানকার লোকদের ক্ষোভের কারণে সে সেখান থেকে চলে যায় তার মতো নিকৃষ্ট পানির মস করার খেসারত একটা নিরীহ বাচ্চার গুনতে যান নিরীহ বাচ্চার যান যায় যতটা দেশ দোষী ওই জানোয়ার ততটা দোষী মূর্খ মানবের আমরা কোনোভাবেই এই এই লোককে সাহায্য করব না কিন্তু তুষারের মায়ের বিপদ ওনার নামে কিছু বস্তু রাখা আছে এক জায়গায় সেগুলো নষ্ট করতে হবে এরপর এই লোকের কি হবে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না আমাদের চিন্তা ওদের পরিবার নিয়ে আমি ততক্ষণে তুষারকে জানাই যা যা আমির সাহেব বলেছেন তা তা তুষার আমাকে এক ঘন্টা পরে ফোন দিয়ে একজন সন্তান হিসেবে অনুরোধ করেন যেন তার বাবা মার সবার ব্যাপারে দেখতে বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা উনি যা চাইবেন তার তাই তাই হবে আমি সেই কথা আমির সাহেবকে বলি উনি সব শুনে বলে দেখি সব চেষ্টা করে বলে তিনি চলে যান আর আমাকে বলে দেন আগামীকাল কোথায় যেতে হবে আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম স্বপ্নে দেখা সেই মুহূর্ত নিয়ে পরদিন রাত দশটার দিকে আমি সেখানে যাই আমির সাহেবের সাথে সেখানে তুষারের মায়ের একটা শাড়ি মাটিতে পোতা আছে যা আমাকে তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে মাটি খোঁড়ার সময় তুষার আমাকে ফোন দিয়ে বলেন যে তার মা কেমন যেন করছেন খুব কিছু নিদি আসছে এটা শুনে আমির সাহেব আমাকে বলেন তুমি তাকে তুমি তাকে তুলে ফেলো তুমি তুলে ফেলো আর পুড়িয়ে ফেলো আমি আসছি ওর মাকে দেখে এটা বলে উনি চলে যান সেই জায়গায় আমি তখন একা কোনো ভয় ছিল না আমার মধ্যে আমি শরীরটা তুলে আগুনে পড়াচ্ছিলাম এমন মনে হলো আমি শাড়িটা তুলে আগুনে পড়াচ্ছিলাম এমন মনে হলো যেন কেউ হেঁটে এসে দাঁড়ালো 
আর আমি জানতাম কে তাই আগে শাড়ি পরানোর কাজটা করছিলাম সেই সময় ঘের 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 শব্দ করছিলাম আমার পেছন থেকে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরেই দেখতে পাই তুষারের বাবা দাঁড়িয়ে আছেন আমি বললাম যাক দেখা হয়েই গেল আবার তখন তুষার বাবা আমাকে প্রদক্ষিণ করছিলেন ধীরে ধীরে তুষার বাবা আমাকে বলছিলেন ব্যাস এইটুকু করতে পারলি বাতাসে গন্ধ শোকার মতো ভাব করে তিনি আমাকে বললেন হুম তুই এখানে একা ততক্ষণে রিং হাতে পরে ফেলি আর তা দেখে সে বলে এটা এটা কি করবে তোকে রক্ষা করবে ও তাই নাকি দেখি তো আমার আগুন থেকে তুই রক্ষা পাস কি না বলার পরই আমি টের পেলাম গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো আমার মুখে আমি সরে যে বলি এটাই কিছু হবে না আমার বলেই আমি সুরা পড়ছিলাম আমার গলা কিন্তু কাঁপছিল ভয় নার্ভাসনেস সব মিলিয়ে সেটা দেখে সে খুব চিৎকার করছিল আমাকে থামতে বলছিল কিন্তু আমি না থামার কারণে সে দাঁড়িয়ে যায় আর এক অদ্ভুত শব্দ করতে শুরু করে আর দেখতে দেখতে চাঁদের আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমার চার পাশে কয়েকটা সাপ এসে ঘিরে ধরে ঘিরে ধরে ঘুরতে লাগলো আমি সাপ ভয় পাই না কিন্তু সাপের নড়াচড়া আমার খুব খারাপ লাগে সুরা পরা না থামানোর কারণে এবার সে আমাকে বলে যদি একটা সাও সাপ এখন তোকে কামড় দেয় তাহলে তুই কি করবি এটা শোনার পর আমি থেমে যাই আর টের পেতে থাকে আমি সাহেব আসছেন তখন তুষারের বাবা বলেন বলে উঠলেন চল তোকে দুইটা গল্প শোনাই শত শত বছর আগে একটা সমতল ঢালুতে একটা ছোট শহর ছিল নিতান্তই গোবেচারা লোকজনের বসবাস ছিল সেই শহরে একদিন রাতে আচমকা হামলা হয় তাদের উপর বড় বড় ছুরি হাতে নিয়ে হামলা করে চার্চের নির্দোষ সেই সৈন্যরা সেই শহরে তাদের দোষ কেবল একটাই ছিল তারা বড় তারা বড় তারার পূজা করত একজন সামান্যই বলে মানে একজন সাম সমানই বলে যাচ্ছিল এরা নাস্তিক এরা ঈশ্বরের শত্রু এদের মূল সমূলে উৎখাত করো একজন একজনও মানে যেন না বাঁচে একজনও না তাদের নাপাক রক্ত ভূমিতে পড়ে তা অপবিত্র হয়ে যাবে এরা ঈশ্বরবিহীন দূরে বসে আমি তামাশা দেখছিলাম দেখতে দেখতে সেই ছোট শহরের লোকগুলোর রক্তে ভিজে গেল পুরো শহর সেই শহরের লোকেরা তো কারোর ক্ষতি করেনি তাহলে তারা কিভাবে ঈশ্বরের শত্রু হয় বলতো একটা ছোট বাচ্চাও বাঁচল না সেদিন আমি তখন বলি বলে বসি ভূতের মুখে রাম রাম ঈশ্বর ঈশ্বরকে তা আমি জানি না আমার জানি আমার মালিক তিনি আল্লাহ আর তিনি জীব হত্যাকে পাপ ঘোষণা করেছেন তোমার চার্চ কি করেছেন দুনিয়া জানে ধর্ম কিছু করে না তো করে কিছু উশৃঙ্খল মানুষরা আমার কথা কিন্তু শেষ হয়নি বলে এবার তিনি বলেন একটা গ্রামে একজন মহিলাকে সবাই ডাইনি বলতো একদিন লোকেরা তার গলায় পাথর বেঁধে পানিতে ফেলে দেয় যদি সে ডুবে যেত তাহলে সবাই বুঝে যেত সে ডাইনি না কিন্তু সে বেঁচে গিয়েছিল এবং সাঁতার কেটে পারে উঠে গিয়েছিল গ্রামবাসী এটাকেই তারা তাকে তার ডাইনি হওয়ার প্রমাণ বলতে লাগলো দিল আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে আমাকে বলতে হবে তোর ঈশ্বর কোথায় ছিল সেদিন আমি কি উত্তর দেব বুঝতে পারছিলে না পারছিলাম না সেই সময় সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো কোথায় ছিল সেদিন তখন একটা সাপ এসে উড়ে পড়ে আমার উপর এবং আর আমি কোনোভাবেই সরে যে সরে যে না বুঝাই দৌড় দিলাম সেখানে একটু পরে হোচটকে পানির মধ্যে পড়ে যাই আমার কানে তীব্র ব্যথা হচ্ছিল আমি ওঠার চেষ্টা করছিলাম সেই সময় আমি আমির সাহেবকে টেনে তো আমির সাহেব আমাকে টেনে তোলেন আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি ঠিক আছে কি না আমি বলি যে আমার কানে ব্যথা করছে তিনি আমার আমাকে উঠে বলেন তার পিছু পিছু চলতে বাদ বলেন এবং পিছু পিছু চলতে বলেন আমি উঠে দেখতে পাই একটা ডোবার একটা ডোবার যার মধ্যে আমি এসে পড়ে গিয়েছিলাম আর এটাই আমি দেখেছিলাম গতকাল আমি ওনার সাথে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি তুষারের মা কেমন আছেন উনি বলেন আল্লাহ ভালো জানেন উনি ফিরিয়ে দিবেন নাকি ওনার কাছে নিয়ে যাবেন এটা উনি বলেছেন মানে আমি সাহেব বলছিল যে আল্লাহই ভালো যাবেন যে উনি কি ফিরিয়ে দিবেন নাকি ওনার কাছে নিয়ে যাবেন তখন আমি বলি রুমি সাহেবকে বসে মানে বসে রাখবে বসে রাখে সেই হরিষা কি বলছিল আমা আমাকে জানেন আপনি তিনি সব শুনছিলেন তো আমাকে তিনি বলেন দেখো সময় লাগবে এটা তুমিও জানো একদিনে সে ঠিক হবে না এখন চলো আমার সাথে বলতে বলতেই সেই জায়গায় চলে আসি এখানে শাড়িটা পরাচ্ছিলাম আমি কেউ ছিল না সেখানে তখন আমির সাহেব বলেন বের হয়ে আয় বদমাইশ বলেই বাতাসে তিনি ফুক মারেন আর তখনই আমার পেছন থেকে শব্দ আসে হাসির শব্দ আমি ঘোর আমি ঘোরার সময় মানে সে বলতে লাগলো যদি আমি তোর ঘাটটা ভেঙে দিই তাতে কি কিছু করার আছে কারো কিছু করার আছে বলতো তুই তো মরে যাবি তোর স্বজনরা দুই দিন পর তোকে ভুলে যাবে চুপ কর বলে আমির সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে তোর মতো জানোয়ারের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই শুধু এতটুকু মনে রাখ 
আমাদের মালিক কোনো মাজলুমকে কষ্ট দেন না জুলিমের শিকার হওয়া মজলুমকে তিনি জান্নাতের প্রবেশ করাবেন আর জালেমকে আগুনের কূপে ফেলে দিবেন এখান থেকে চলে যা নাইলে আগুন নয় এই রহমতের পানির তেজে তুই ছারকার হয়ে যাবি বলে কিছু জমজমের পানি ছিটানোর সাথে সাথে লাফাতে লাফাতে দৌড় দিয়ে চলে যায় তুষারের বাবা এরপর অনেক ঝামেলা আমাদের পোহাতে হয়েছিল তুষারের বাবাকে ঠিক করতে আর তুষারের মা অসুস্থ হয়ে যান প্রায় নয় মাস লাগে তুষারের বাবাকে ঠিক করতে আর তুষারের মাও সুস্থ হয়ে যান মানে এর নয় মাস লাগে যায় টোটাল সব মিলে এই নয় মাসে আরও অনেক কিছু হয়েছে যা উল্লেখ না করার মতোই আমি আপনাদের জন্য ঘটনা গুছিয়ে লিখি অগোছালো করে লিখি না যার জন্য মনে হতেই পারে এত স্পষ্ট করে ঘটনা কিভাবে লেখা সম্ভব আসলে আমি অনেক সময় নিয়ে লিখি যদি কিছু মনে না আসে তাহলে তো লেখা সম্ভব না তাই না আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ভৌতিকতার সাথে থাকবেন একটা কথা বলি আল্লাহ সব সময় আমাদের দেখছেন আমরা এসেছি ওনার কাছ থেকে আমরা ফিরেও যাব ওনার কাছে অন্যের কথা মতো চলার কতই না চেষ্টা করি আমরা শত চেষ্টা করেও মানুষের মন পাওয়া যায় না তাও চেষ্টা করি কিন্তু আমরা একবার ভেবে দেখেছি কার ইশারায় আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি তো এটাই ছিল ঘটনা থ্যাংক ইউ সো মাচ জাহিদ ভাই আপনার ঘটনার জন্য এবং আমি নিজেও পরে পুরো জিনিসটা আমার সামনে ভিজুয়ালাইজ ভিজুয়ালাইজ করছিলাম যে এই জিনিসটা এইভাবে এভাবে হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তুষারের বাবার কন্ডিশন তুষারের বাবা পুরোটা একটা স্ক্রিনের মধ্যে সব দেখছিল পুরো স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল আপনি কিভাবে দেখছিলেন আপনি কিভাবে ফিল করছিলেন আমির সাহেব কিভাবে এসে আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল আপনাকে বুঝাচ্ছিল এই সবই তো খেলা তো আপনারা যারা শুনছিলেন আশা করছি আজকের ঘটনাগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে আমি জানি না আপনাদের কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কত কত আমরা জানি কত শেয়ার করতে হবে ঘটনা তারপরে আপনারা হয়তো আমাদের ব্যাপারে আর ভালো ভালো চিন্তা করবেন তবে এতটুকু বলতে চাই যে আপনারা বেশি বেশি করে ঘটনা শেয়ার করবেন এবং বেশি বেশি করে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন বেশি বেশি করে আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটা শেয়ার করবেন আমাদেরকে যত বেশি ঘটনা পাঠান আমাদের আমাদের এপিসোডগুলো তত বেশি ডিউর মানে লংজিভিটি বাড়বে সো এটা সম্পূর্ণ আপনাদের হাতের উপরে সুতরাং যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের ভৌতিকতার ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করে ফিল্ম দ্যাট ইস বি এইচ ও ইউটি আই ডাবল জিওটি এ এই ভৌতিকতার জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা স্ক্রোলিংয়ে দেখতে পারবেন সেখানে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স স্টোরি আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন আজ পঁয়তাল্লিশতম এপিসোডের এখানেই শেষ আশা করছি ছেচল্লিশতম এপিসোডে আরও কিছু স্টোরি নিয়ে আসবো আমাদের স্টোরি স্টোরি টেলারদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সাবধানে থাকুন আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম